அத்தியாயம் ஒன்று காலையில் எழுந்தபோது வேலை இல்லை வேலை இல்லாமல் போனது ஏன் துரதிருஷ்டம் என் அழகான சென்னை தமிழ் அசிஸ்டன்ட் படுகாலையிலேயே ஆபீஸருக்கு வந்து சேர்ந்தது அதைவிட துரதிருஷ்டம் தலைவா நாட்டிக்கோ என்றான் வந்ததும் வரதுமாக அப்படி என்றால் டென்ட்டை தூக்குன்னு அர்த்தம் புரியலையா காலையில் பாத்ரூமில் பிரிந்தனே ஐய அதிலப்பா பொறப்படுன்னு சொல்கிறேன் நீ என்னவோ ஐயப்பன் கணக்கா குந்திக்கினே இருக்கே எங்க போகணும் ரொம்ப நாளா மகாபலிபுரம் போகணும்னு ஒரு ஆசை இங்கதான் கலிஜாகிரியே அதான் ஒன்னே இட்டுக்குன்னு போகலான்னு மகாபலிபுரம் எங்க இருக்கு அதான்ப்பா பீச்சாங்கிற ஓரமா போனா வராது நம்ம நரசிம்மன் கட்டின கோலுங்களாங்கிதே பல்லவரசன் நரசிம்மனை என்னவோ இவனுடைய சகலை மாதிரி சொல்கிறான் என்று எனக்கு புரியவே சற்று நேரம் பிடித்தது மாலிபுரம் என்பது மகபலிபுரத்தின் முருகேச திரிபு என்பது இன்னும் சற்று நேரம் பொறுத்து புரிந்தது மகபலிபுரமா போகலாம் என்கிறாய் ஆ எங்க அத்த பொண்ணு அந்த பக்கமா ரூட் போட்டுக்குதுன்னு நியூஸ் வந்திருக்கு சேட்டலைட் மூலமா என்னது ஒன்னுமில்ல சேட்டலைட்டை பற்றி அவனுக்கு விளக்க ஆரம்பித்தால் கடைசியில் சேட்டலைட் என்றால் என்ன என்று நானே கேள்வி கேட்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துவிடுவேன் என்ற பயத்தில் உன் அத்தை பெண் அங்க வருவதாக இருக்கலாம் நீ அவளை பார்ப்பாய் நான் என்ன செய்வேனா நீ மாலிபுரம் பார்த்துக்கிற இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலை நம்மளாண்ட கேட்டுட்டு என்ன கலருங்கிற என்ன ஃபிகருங்கிற என்ன மாலுங்கிற நான் முருகேசனின் வாயை அப்போதைக்கு பொத்திவிட்டு அவன் காட்டிய ஆசையில் மகாபலிபுரம் வந்தால் பொட்டல் காடு கல்லில் சித்திரம் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லவில்லை அதற்காக வெயிலில் பனிரெண்டு மணி நேரமும் அதுவே வா பெசன் நகர் மெரினா அண்ணா பீச் பக்கமெல்லாம் போகும்போது தண்ணீரில் காலை நினைக்காத முருகேசன் அந்த மாலிபுரம் பீச் தண்ணீரில் தான் காலை நினைப்பேன் என்று பிடிவதன் பிடித்து நின்று புறப்படும் போது பக்கத்து பிளாட்ஃபாரத்தில் காய போடப்பட்டிருந்த கருவடு போல் இருந்தேன் நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்ஸுகள் வரும்போதே நூத்தி ஒரு சதவீதம் கூட்டத்தோடு வந்தன மக்கள் ஏறும்போது சந்திரனுக்கு போகிற ராக்கெட்டில் ஏறுகிற அவசரத்தோடு ஏறினார்கள் அவர்களுடன் என்னால் போட்டி போட முடியாததன் காரணம் என் முழங்கால் தி கிரேட் செல்வா பிஇ பிரைவேட் டிடெக்டிவ் மகாபலிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் சென்னை திரும்பி வர பஸ் கிடைக்காமல் நின்று கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்ல வெட்கமாக தான் இருக்கிறது டாக்ஸி வச்சுக்கணும் போடலாம்ப்பா ஒரே அறை காது சுவலெல்லாம் பீந்து போகும் மகாபலிபுரத்தில் இருந்து மெட்ராஸுக்கு டாக்ஸியில் போக அவன் டாக்ஸியின் விலையையே வாடகைக்கு கேட்பான் உன் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு மாலிபுரம் வந்தேன் பர் என்ன என்னதான் பண்ணலாங்கிற ரூம் போடுவா குஜில் ஏதாவது வரும்னா சொல்லு அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் நம்ம தோஸ்து ஒருத்தன் இங்கே கைடாகிறான் நட என்னது நடக்கலாம் வா அப்போது தான் உனக்கு புத்தி வரும் சென்னை வரைக்குமா ஆமாம் நடுவில் ஏதாவது கார் வந்தால் லிஃப்ட் கேட்கலாம் நட கிட்டத்தட்ட மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்திருப்போம் அதற்குள் பாலத்தின் மேல் ஏறுகிற பார வண்டி மாதிரி முருகேசனுக்கு மூச்சு திணறியது நுரை தள்ளியது என்ன தள்ளிவா படத்தில் ஹீரோ வில்லனை பழி வாங்குற கணக்காக்கிதே நீ நடத்திக்கின்னு போகிற இப்படி போட்டு நம்மளை சதாய்க்கிறியே முருகேசன் அந்த கேள்வி கேட்கும் முன் அது நடந்தது எங்கள் பின்னால் ஒரு ரைஸ் மில்லோ மாவு மில்லோ ஏங்கும் சத்தம் கேட்டு அது காரின் எஞ்சின் சத்தம் என்று உணர்ந்து ஓரம் ஒதுங்கும் முன் கார் என்ன இடித்தது இடித்து விட்டது என்றால் உடனே தமிழ் சினிமா போல் தூக்கி எறியப்படுதல் இல்லை இரத்த தெளிப்பு இல்லை ஆம்புலன்ஸ் இல்லை சைரன் இல்லை ஒரு உரசல் அந்த கார் நிச்சயம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட காராக இருக்க வேண்டும் மாரிஸ் மைனர் அதன் மட்காட் மட்டும் நன்றாக தின்று கொழுத்த பெண்ணின் இடுப்பு போல பக்கவாட்டில் நன்றாகவே வெளியே நின்றிருக்க அது என்னை இடித்தது நான் தடுமாறி கீழே சாய்ந்தேன் முருகேசன் கார்காரனை பார்த்து வெகு ஆழமான அசிங்கமான தமிழ் சொல் ஒன்றை உபயோகித்தான் கார் நிற்காமல் சென்றது அது போய்விட்டது என்று நினைத்தேன் இல்லை அது நின்றுவிட்டது அதிலிருந்து டிரைவர் இறங்கினான் இறங்கினான் என்று சொல்வது தப்பு போல அந்த ஆள் இருந்தார் தழைய தழைய பாலிஸ்டர் வேஸ்டி வெள்ளை சட்டை தோளில் துண்டு ஒரு குளிர் கண்ணாடி லேசான முன்பழுக்கை லேசான தொப்பை லேசான குண்டு கண்ணங்கள் மூன்றும் சேர்ந்து அவரை ஒரு பணக்கார புள்ளி என்று அறிவித்தது எங்களை நோக்கி வந்தார் முருகேசன் போருக்கு தயாரானவன் போல கைகளை மடக்கி நீட்டி வா மச்சி என்று அறைக்கோள் விட்டான் அந்த ஆளின் நடை லேசாக எட்டு போட்டது நெருங்கினார் என் வண்டி உங்களை இடிச்சிருச்சா என்று கேட்டார் குடித்திருந்தார் என்பது குவாலயத்திற்கே தெரிகிற மாதிரி வாசனையுடன் இருந்தார் இடிச்சிருச்சாவா பெரிய மனுஷனா நீ என் தலைவர் கால் ஏற்கனவே நொண்டி காலு அதுல நீ வேற வந்து டேஷ் கொடுத்துட்டு என் வாத்தியர ஒரேடியா கவுத்துட்டியே என்றடே நீ நல்லா இருப்பியா உன் நெஞ்சில இருக்கிற மஞ்சா சொத்தன வெளியில் அடுக்கல முருகேசா என்று அதட்டினேன் அடங்கினான் எழுந்து கொண்டேன் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணேன் அந்த ஆள் என்னை பார்த்தார் மன்னிச்சிருங்க சைடு பார்க்க முடியல இடிச்சிட்டேன் சாரி பரவாயில்ல நீங்க மன்னிச்சேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க 
என்று என் இரண்டு கைகளையும் அழுத்தமாக பற்றினார் மன்னிச்சிட்டேன் உங்க கால் எது நான் வேணா உளுந்து கும்பிடுறேன் வேணவனா பரவாயில்ல நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம அந்த ஆசாமி நடுச்சாலையில் என் கால் அருகே எழுந்து கும்பிட்டார் என்ன மன்னிச்சனு சொல்லுங்க மன்னிச்சிட்டேன் எழுந்துருங்க அந்த ஆசாமி எழுந்து கொள்ளும் வழியாய் தெரியவில்லை சிந்துபாதியின் தோளில் ஏறி அமர்ந்த கிழவனின் நினைவு வந்தது எனக்கு எனக்கும் குடிகாரர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ராசி எப்போதுமே இருக்கிறது திறந்த வாயுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த முருகேசன் அவரை எழுப்பினார் எழுந்தார் தள்ளாடி நின்று என் மேல் சாய்ந்தார் நீங்க எங்க போறீங்க சென்னதா அப்ப இந்தங்க கார் சாவி நீங்க எடுத்துட்டு போங்க நீங்க காரை எடுத்துட்டு போனதா என்னை மன்னிச்சுதான் நான் நினைப்பேன் கண்ணு தெரியாத குருட்டு போன போல வந்து நான் உங்களை இடிச்சுட்டேனே அந்த ஆள் சாவியை என் கையில் திணித்தார் எனக்கு தர்ம சங்கடம் என்றால் அப்படி ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமை சரி உங்கள் பெயர் என்ன ம்ஹூ என் பேர் இதுக்கு நான் விஸ்டிங் கார்டு கொடுக்குறேன் சென்னையில் என் வீடு இருக்கு காரை அங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருங்க என் பொண்ணு இருக்கா காலேஜில் படிச்சுட்டு அழகா இருப்பா அவளை கட்டித்தர கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் என்னை மன்னிச்சு தான் நான் எடுத்துக்குவேன் என்னை அந்த ஆள் பிடித்திருப்பதை பார்த்தால் நான் காரை எடுக்காமல் விடுவேன் என்று தோன்றவில்லை ஒரு செகண்ட் இரண்டு செகண்ட் மூன்று செகண்ட் யோசித்தேன் எனக்கோ சென்னை போயாக வேண்டும் லக்ஷ்மி தேவதையோ சரஸ்வதி தேவதையோ அதிர்ஷ்ட தேவதையோ யாரோ ஒரு தேவதை எனக்கென்று ஒரு காரையும் ஒரு குடிகாரனையும் அனுப்பியிருக்கிறது இந்த வனாந்திரத்தில் இந்த காரை விட்டால் அடுத்த கார் கிடைக்கும் என்று சத்தியமாய் தோன்றவில்லை தீர்மானித்தேன் அந்த ஆளின் கழுத்தில் ஒரு தட்டு தட்டினேன் ஒழுங்காய் இரண்டு கண்களையும் மூடினார் முருகேசா என்ன தலைவா கண்ணு முடிட்டானே ஆளு ஒரேடியா அம்பிலாட போயிறான் என்றான் முருகேசன் திகிலோடு சே நெய் கால் பக்கம் பிடி பிடித்தான் காரின் பின்சிடில் படுக்க வைத்தோம் டிரைவிங் சீட்டில் நான் பக்கத்தில் முருகேசன் ஸ்டார்ட் செய்தேன் முதலிரவு அறைக்குள் நுழைந்த கண்டிப்பெண் போல கார் சினிங்கி புறப்பட்டது குட் பை மாலிபுரம் அந்த கார் பயணம் என்னென்ன சிக்கல்கள் தள்ளப்போகிறது என்று உணராமல் நான் படு உற்சாகமாய் காரை கிளப்பினேன் அத்தியாயம் இரண்டு சும்மா சொல்லக்கூடாது அந்த மாரிஸ் மேகர் வெண்ணை போல் தான் நழுவியது சத்தம் மட்டும் இல்லை என்றால் ரோல்ஸ் லாய்ஸ் என்றே சொல்லலாம் முருகேசன் அவ்வப்போது பின் சீட்டு திரும்பி பார்த்தான் அந்த ஆள் இப்போதுதான் பிரசவித்து முடிந்த காண்டாமிருகம் போல் கிடந்தார் சாலையில் மரங்கள் விஷ் விஷ் விசலடித்துக் கொண்டே பின்வாங்கின அந்த ஆளின் சென்னை முகவரி என் மனதில் இருக்கிறது கொண்டு போய் அந்த முகவரியில் சேர்த்துவிட்டு வீட்டில் இருக்கும் யாரோ யாரோ விடம் நடந்ததை தெரிவித்துவிட்டு நான் விசிலடித்துக் கொண்டே ஒரு ஆட்டோ பிடிக்க வேண்டியதுதான் இந்த முருகேசன் எப்போதாவது இன்னொரு முறை வாயை திறந்து மாலிபுரம் என்று சொல்லி பார்க்கட்டும் அப்போது தெரியும் ஹே வாட் இஸ் திஸ் என் பார்வை சாலையில் படிந்திருந்தது இத்தனை நேரமும் அது ஒரு இரவு நேர பாலைவனம் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன் இல்லை சாலையில் நூறு மீட்டர் தூரத்தில் ஒரு மாறுதி நின்றிருப்பது தெரிந்தது அதன் டிக்கி கதவு திறந்து மேலேறி இருந்தது டிரைவிங் சீட்டில் சாய்ந்திருந்தது ஒரு பெண் என்ன இது இந்த நேரத்தில் ஒரு பெண் அதுவும் தனியான சாலையில் நான் காரின் வேகத்தை குறைத்தேன் தலைவா நிறுத்தாத இந்த மேரி குஜிலி ஆசை காட்டி நம்மளை சதாய்க்கிறது பட்டணத்துல சகஜம் காரை நிறுத்தாமல் போனால் நம்ம யாரும் அப்புறம் மனிதராகவே மதிக்க மாட்டார்கள் காரை நிறுத்தினேன் இறங்கினேன் மாரிசை மாருதியை ஓவர்டேக் செய்து நிறுத்தியிருந்தேன் சுற்று முற்று பார்த்தேன் இருட்டு செம இருட்டு மாரிசின் ஹெட்லம் விளக்கு முன்னோக்கி அடித்து பின்னால் இருந்த மாருதியை சரியாக பார்க்காதபடி செய்துவிட்டிருந்தது இருட்டில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை மாருதியின் உட்புறம் பார்த்தேன் டிரைவிங் சீட்டில் அந்த பெண் இருந்தால் என்பதை உணர முடிந்தது சாய்ந்திருந்தாள் முருகேசா வெளிச்சம் வேண்டுமே ஹலோ மேடம் மேடம் பேக்கெட்டில் இருந்த லைட்டரை எடுத்தேன் காரின் உட்புறம் கை நீட்டி கிளிக்கினேன் லைட்டரின் சலனப்பட்ட ஜோதியில் அவள் தெரிந்தாள் முப்பத்தைந்து அல்லது எட்டு இருக்கலாம் சாரியை அழகாக கட்டியிருந்தாள் விலகியிருந்தது தலையை நன்றாக வாரி கொண்டை போட்டிருந்தாலும் கலைந்திருந்தது திருத்தமான முகம் என்றாலும் வேதனையில் கோணி இருந்தது என் இதயம் ஒரு துடிப்பை விட்டது காரணம் அவள் நெற்றியில் தெரிந்த காயம் அதில் இருந்து வழிந்து அவள் கன்னத்தில் தோள்பட்டையில் ஜாக்கெட்டில் சாரியில் இறங்கி உறைந்திருந்தது ரத்தம் என் இதயம் இன்னொரு துடிப்பை விட்டது காரணம் லேசாக பிளந்திருந்த அவள் வாய் ஜீவனின்றி திறந்திருந்த அவள் கண்கள் தேவடா உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா சுவாசம் இருக்கிறதா இல்லை பல்ஸ் இருக்கிறதா தலைவா தொடாதே நடுவில் நான் அவன் கையை பற்றினேன் இல்லை சூடாக இருந்தால் செத்து போய் அரை மணி நேரம் இல்லை கால் மணி நேரம் தான் ஆகியிருக்கும் அதுவா முக்கியம் இப்போது என்ன செய்வது பாத்தியாரே வா ஜகா வாங்கிடலாம் இவன் ஒருத்த இருடா போலீஸுக்கு சொல்வதா வேண்டாமா எனக்கும் போலீஸுக்கும் இடையில் நிலவும் ரஷ்யா அமெரிக்க உறவை நினைத்தால் எலும்பில் குளிராக இருந்தது இருந்தாலும் போலீஸுக்கு சொல்லிவிடுவதுதான் உத்தமம் என்று நான் தீர்மானித்த நேரம் பின்னல் ஹெட்லைட் விளக்குகள் தெரிந்தன ஹாப்பாடா கூட துணைக்க யாரோ ஒரு ஆள் என்று நினைத்த நேரம் சொரேறி என்றது பின்னால் தெரிந்த காரின் தலையில் ஒரு விளக்கு லைட் ஹவுஸ் விளக்கு போல சுழன்றது கீங் என்ற சத்தம் வேறு ஆம்புலன்ஸா போலீஸா 
நினைத்து முடிப்பதற்குள் முருகேசன் செய்த ஏதோ எச்சரிக்கை காதில் விழுவதற்குள் அந்த வண்டி என் அருகே வந்து பிரேக் அடித்தது போலீஸ் ஜீப் ஜீப்பில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஆம்பிளிஃபையர் மழுப்பலான இறைச்சலுடன் ஏதோ அலறி கொண்டிருந்தது ஜீப்பில் இருந்து இறங்கிய இன்ஸ்பெக்டரின் முகத்தில் சிரிப்பு இல்லை கையில் துப்பாக்கி பின்னால் இறங்கிய கான்ஸ்டபிளின் கையில் விலங்கு வாட் இஸ் திஸ் என்றேன் நெஞ்சில் எழுந்த லேசான கலவரத்துடன் அந்த மாரிஸ் மேலர் யாருடையது ஏன் இன்ஸ்பெக்டர் என்னால் உங்களுக்கு ஷடப் அறிவு ஜீவியை நீ கடத்தி கொண்டு வந்திருப்பதாக எங்களுக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது அறிவு ஜீவி யார் ஒன்றும் திரேத பாப்பா மாரிஸ் மேனர் என் சொந்தக்காரர் அறிவு ஜீவி அரசியலில் பெரிய புள்ளி அவரை நீ கடத்திருக்கிறாய் சொல் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன பகை இது என்ன மாறுதி மாறுதியில் என்ன இது கான்ஸ்டபிள் என்னையா இது கிட்னப் கேஸ் என்று வந்தால் மர்டர் கேஸ் மாட்டிருக்கிறது ஏய் டோன்ட் மூவ் கான்ஸ்டபிள் ஸ்குவாடை வர சொல்லு மாரிஸ் மேனரின் அறிவு ஜீவி இன்னும் போதையில் இருந்து தெரியவில்லை மாறுதியில் இருப்பவள் யார் என்று தெரியவில்லை என் விதி எப்போதும் எனக்கு எதிராகவே செயல்படும் அப்போதும் பட்டது நான் தான் கடத்தல்காரன் நான் தான் கொலைகாரன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டின் கண்களில் செல்வா பிஇ ஒரு துப்பறிவாளனே அல்ல நான் ஆதரவிற்காக திரும்பினேன் முருகேசன் அங்கு இல்லை கழற்றி கொண்டு போய்விட்டிருந்தான் என் கையில் விலங்கு மாட்டப்பட்டது அத்தியாயம் மூன்று போலீஸுக்கு எப்போதுமே என்னை கண்டால் ஒரு இலக்காரம் நான் எந்தவிதமான ரெக்கார்டும் இதுவரை ஏற்படுத்தாதவன் என்றாலும் அடிக்கடி ஸ்டேஷனுக்குள் இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு அடுத்தபடியாக நுழைந்து வெளியேறுபவன் என்பதால் அவர்கள் என்னை ஏதாவது ஒரு கொக்கியில் மாட்டிவிட பார்த்தார்கள் என்னை மாட்டினால் அரசியல்வாதிகளால் தொந்தரவு இருக்காது எந்த எம்எல்ஏவும் என்னை விடுதலை செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தப் போவதில்லை என்னை தேடி என் மனைவியோ காதலையோ சிந்திய மூக்கம் ஆழ்ந்த கண்களுமாக ஸ்டேஷன் வாசலில் வந்து நிற்கப் போவதில்லை என் ஒரே ஆதாரம் ஆதரவு எல்லாம் முருகே சென்றான் கடவுள்தான் அவனை கண்டுபிடித்து என் முன்னால் நிறுத்த வேண்டும் பாவி எப்படி நழுவினான் என்று தெரியவில்லையே கம்பிகளின் பின்னால் நின்று கொண்டு என் தலையழுத்தை பற்றி சந்தேகித்துக் கொண்டு நானாவித சிந்தனைகளில் ஈடுபட்டிருந்த வேளையில் வெளியே ஹாலில் ஆய்வாளரும் என் மேல் கேஸை எப்படி ஜோடிப்பது என்பது பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் செல்வராஜா யாரு அதா உள்ளே இருக்கிறோந்தா டிரெக்டிவ் என்று சொல்லிக்கொண்டு திரிபவன் இதுவரை எந்த கேஸையும் உருப்படியை முடித்ததாக தகவல் இல்லை அப்பாமா நோ இன்ஃபர்மேஷன் பொண்டாட்டி இவன் முகத்திற்கு அது ஒன்றுதான் குறைச்சல் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இருக்குமா ம்ஹும் கிட்னப் கேஸ் ஒன்று ஆமாம் கார்த்தருடைய கேஸ் ஒன்று ஆம் பிரியா என்டர்பிரைஸின் பர்சனல் மேனேஜர் ரேணுகாவை கொன்ற குற்றம் ஒன்று ஆம் லட்டியா சட்டு புட்டு என்று எஃப்ஐஆர் தயார் பண்ணு நான் தூக்கு கயிறுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் ஃபைலை எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க வேண்டும் இந்த முறையாவது கமிஷனிடமிருந்து ஒரு சபாஷ் வாங்கிவிட வேண்டும் ரைட் சார் நான் பிரியா என்டர்பிரைஸில் விசாரித்தேன் அந்த பெண் ரேணுக்கா மூவாயிரம் ரூபா பணம் கொண்டு வந்திருக்கா அப்புறம் கழுத்துல காதல நகையெல்லாம் சுமார் இருபது பவுனுக்கு போட்டு வந்திருக்கா பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இந்த செல்வா அவளை கொண்டிருக்கா ரைட் சார் அப்படி எழுதிடுற இவன் மாட்டியதில் இருந்து நம் கஸ்டடியில் தானே இருக்கிறான் இவனிடம் பணமோ நகையோ இல்லையே நாளைக்கு கோர்ட்டில் இதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொண்டுட போகிறார்கள் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அதானே பணத்தையும் நகையையும் எடுத்தேன் என்றால் அது என்னிடம் இருக்க வேண்டாமா அதை வைத்தே இவர்களை மடக்கிவிடலாமே தங்கப்பாடியன் உங்களுக்கு அனுபவம் கம்மி எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகம் அந்த ஆளுடன் ஒரு பையன் இருந்தான் என்னை பார்த்தவுடன் அவன் நழுவினான் போகட்டும் என்று விட்டுவிட்டேன் அவன் இவனுடைய கூட்டாளியாக ஏன் இருக்கக்கூடாது பணத்தையும் நகையையும் அவன் ஏன் தூக்கிக் கொண்டு போயிருக்கக்கூடாது நாலு உதை உதைத்தால் அவன் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சுட போகிறது தேவைப்பட்டால் அவனையும் அக்யூஸ் லிஸ்டில் சேர்த்தால் தீர்ந்தது விஷயம் என் தலையில் இடி மின்னல் ஈரான் தேசத்து பூகம்பத்தின் இடிபாடுகள் எல்லாம் விழுந்தன கோர்ட்டு கூண்டு வரை சென்றால் நான் உயிர் வாழப்போவதில்லை என் நாட்களை நீதிபதி என்னுடுவார் என்றுதான் தோன்றியது தப்பிக்க வேண்டும் எப்படி முடிவு செய்தேன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து தப்புவது என்பது எனக்கு காஃபி குடிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சுலபமாக செயலாற்றுவேன் அதற்காக போலீஸ்காரர்களின் திறமையை மட்டுமாக எடை போடுகிறேன் என்று அர்த்தம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஓட்டையை கிடைக்கும் நான் அதன் வழியாக தண்ணீர் போல் வழிந்து வெளியேறுவேன் சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்திருந்தேன் என்னை பெற்ற புண்ணியவதி என் ஆத்மா சாந்தி அடைவதாக அதிர்ஷ்டம் காரணமாக நான் எதிர்பார்த்திருந்த வாய்ப்பு அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் வந்தது லாக்கப்பில் என்னுடன் இரண்டு கரப்பான்கள் ஒரு சுண்டிலை தவிர ஒரு குடிகாரனும் குடிகாரன் இத்தனை நேரம் ஒரு ஓரத்தில் முடங்கி இப்போது செத்து விடுவான் செத்து விடுவான் என்று சொல்லும் நிலையில் கிடந்தவன் சடார் என்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் என்னை பார்த்தான் என்னப்பா என்ன கேசு ஃபோர் டுவெண்ட்டியா த்ரீ செவன்டி டூ வெட்னியா குத்துனியா இல்லை சுட்டியா உன்னை பார்த்தா பள்ளிக்கே பயந்து ஓரம் கட்டுவோம் போல இருக்கு நீயா கொலை பண்ண போவட்டும் ஊர்காகிதா ஊர்காயா என்கிட்ட இது ஒரு நூறு மில்லி ஊரளுக்குது ஊத்திக்கணும் ஊருக்கா இருந்தா சும்ம
கடுக்கடவென குடித்தான் என் மூளையில் ஐடியா உதயமானது அப்போதுதான் அவனை நெருங்கினேன் அந்த பாட்டிலை அவனிடமிருந்து பறித்தேன் ஹைதராபாத் நிஜாமிடமிருந்து ஹைதராபாத்தே பறிபோன மாதிரி அவன் கத்த தொடங்க பாட்டிலை சுவரில் மோதி உடைத்தேன் மணிக்கட்டில் ஆழமாய் ஒரு கீறு கீறினேன் முதல் இரத்த துளி ஆசையாய் வெளியுலக எட்டி பார்த்ததும் நானும் கத்த தொடங்கினேன் பாட்டிலை அவனிடம் விசிறிவிட்டு ஐயோ கொல்றானே யாராவது காப்பாத்துங்க சபின்ஸ்பெக்டர் சளித்துக் கொண்டு எழுந்து வந்தார் நான் கையை உதறியதில் பெருகிய ரத்தம் சிதறி அவர் முகத்தில் ஒரு துளி தெளித்தது துடைத்து பார்த்து ரத்தம் என உணர்ந்து என்னை பார்த்து என் எதிரில் பாட்டில் ஏந்தி என்னென்னவோ கத்தி கொண்டிருந்த குடிகாரனை பார்த்து டே என்று கத்தினார் அடுத்த வினாடியில் நாக்கம் கதவு திறக்கப்பட்டது இரண்டு காண்ஸ்டபிள்கள் நாக்கப்பில் இருந்த குடிகாரனின் கையில் இருந்த பாட்டிலை பிடுங்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்க நான் இராணுவத்தில் பெற்ற பயிற்சி அத்தனையும் திரட்டி சப் இன்ஸ்பெக்டரின் முகத்தில் ஒரு நாக் அவுட்டை செலுத்தினேன் சாரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் என் மன்னிப்பை கீழே சரிந்து அவர் காது கொடுத்து கேட்டிருப்பார் என்று தோன்றவில்லை என் அடுத்த இலக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஹோல்சரில் துப்பாக்கி தேடி இல்லாமல் போகவே அமர்ந்திருந்த நாற்காலில் இருந்து எழுந்து கொள்ள நான் பாய்ந்தேன் மேஜையை பற்றினேன் கவிழ்த்தேன் மேஜை நான்கு கால்களையும் செத்த நாயின் கால்களாக பரப்பிக் கொண்டு என் பக்கம் தூக்கிக் கொண்டு விழ மேஜையின் விளிம்பிற்கு கீழே இன்ஸ்பெக்டர் ரெடி ஸ்டடி கோ அடுத்த வினாடி நான் வெளியே இருந்தேன் அத்தியாயம் நான்கு முருகேசனின் வீட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு மறுபடி மறுபடி சொல்ல வேண்டியதில்லை குடிசைகள் மேலும் குடிசைகள் கட்சி கொடிகள் மேலும் கட்சி கொடிகள் குறுக்கிலும் நெடுக்கிலும் அலையும் கிரக் கிரக் என்ற பன்றிகள் இந்தியா இன்னும் ஏழை நடு என்று சத்யஜித் திரைப்படம் எடுத்து தள்ள உதவியாய் அலையும் நிர்வாண குழந்தைகள் பரமாத்மாவில் கலக்கும் அவசரத்துடன் அலையும் ஆத்மா போல் கூவத்துடன் கலக்கும் ஆசையுடன் அலைந்த சின்ன சின்ன சாக்கடைகள் வெளியில் வதங்கிய கருவாட்டு துண்டங்கள் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா நான் முருகேசனின் குடிசைகள் உட்கார்ந்திருந்தேன் ஆயக்கடை இட்லி என்று நான்கு கருங்கற்களை ஒரு அலுமினியத்தட்டில் போட்டுக்கொண்டு வந்து வைத்திருந்தான் அதன் மேல் சட்னி என்ற பெயரில் நெருப்பிடத்தில் ஒரு திரவம் அந்த இட்லியும் சட்னியும் பங்கு போட்டுக் கொள்ள ஒரு வாலாட்டி நாய் என்னதான் இருந்தாலும் நீ அப்படி நழி வந்திருக்க கூடாது முருகேசா என்றேன் என்ன சார் சும சும அத்தையே சொல்லிக்கணு நான் உன் கூடவே இருந்திருந்தா தானக்கார என்னை இஸ்துக்குன்னு போயிருப்பான் நான் அங்க வந்து உன் கூட இருந்திருந்தா இங்க எங்க அத்தைக்கு சோறு போடுறது யாரு நீ இப்ப டேக்கர் கொடுத்து வந்திருக்கியே எங்க வந்து உழுந்துக்கிற நம்ம குடிசில் தானே நானும் இருந்தா வெளியில வந்திருப்பேனோ என்னவோ நீ எங்க அலைவ அப்பால எல்லாம் ரோச்சுதான் நான் ஜெக வாங்கிக்கன இப்போ என்ன பண்ண போற அத்த சொல்லு உன்னை வெட்டி பலி போட போறம் பாவி உன்னால் தானே மகாபலிபுரம் வந்த அந்த அயோக்கிய ராஸ்கல் குடிகார மூதேவி அறிவு ஜீவி பெயர பாரு பெயர காரில் ஏறினேன் அதனால் தானே மாரதீரம் நின்றேன் ஓனா நிக்காத போடலாம் போடலாம்னு பச்சு பச்சு சொன்னேனே கேட்டியா நீ மெய்தான் அவன் சொன்ன போதே ஜெக வாங்கியிருந்தாலோ ஓரம் கட்டி இருந்தாலோ இந்த நிலை எனக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு ரோசனப்பா என்ன நீ இங்கே சுருட்டிக்கின கம்முனு கெட நான் பர்மவஜர் வரைக்கும் போய் உனக்குன்னு ஒரு வேஷம் புச்சார அப்படியே நம்ம ஆஃபீஸையும் கண்டுக்கணு வர நான் வந்ததுக்கு அப்பால நீ வேஷம் கட்டிக்கோ வெளியே போலாம் அந்த மாருதி கார் பொம்பளையை கொண்டவன நீ கண்டுபிடிச்சி டானா காரனட கொடுத்தியனா உன் தலை தோல்ல நிற்கும் இல்ல நீ காலி புளி ஆகுது சல்பேட் ஆகுது அதான் ஒரே ரூட்டு பரிதாபமாக தலை அசைத்தேன் முருகேசன் காணாமல் போனான் முருகேசனின் குடிசை மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு பாகத்தில் முருகேசன் இன்னால் அத்தை வயது முப்பது சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் சமையல் அறை வாசனை என் மூக்கில் நுழைந்து காலையில் சாப்பிட்ட கருங்கள் இட்லியை பெயர்த்தெடுத்து வெளியே கொண்டு வந்து விடும் போல ஒரு சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்தது குமட்டியது இன்னொரு தடுப்பில் ஒரு கயிற்று கட்டிலில் நான் படுத்திருந்தேன் மூட்டை பூச்சிகள் ரத்தத்தை உறிஞ்ச பார்க்க எறும்புகள் கட்டிலோடு எண்ணெயை விழுத்து பார்க்க கொசுக்கள் கட்டிலை அப்படியே உயரை தூக்கிவிட முயற்சியில் இருக்க மும் முனைப்போர் இரவு முழுக்க லாக்கப்பில் தூங்காமல் சிந்தனையுடன் காலம் கழித்ததில் தூக்கம் எப்போது என் மேல் தோற்றியது என்று எனக்கே தெரியவில்லை தூங்கிவிட்டேன் விழித்தபோது முருகேசன் என் தலைமாட்டில் கையில் தண்ணீர் மகுடன் நின்றிருந்தான் கை நிறைய நீர் அள்ளி என் முகத்தில் தெளித்தான் எழுந்தேன் கடலையே கொண்டு வந்து கொட்டிய மாதிரி என் சட்டை ஈரம் முகம் ஈரம் ஐய ஏந்துக்கு அதுக்கு எம்மா நேரம் இப்படியே உன்னை அலை பண்ணிக்கின்னு போய் தூக்கில போட்டிருந்தா கூட தூக்கத்திலேயே போயிருப்பு போலகுதே கஸ்டமர் இட்டாந்து இருக்கேன் வா அப்படியே மூஞ்சி தொடச்சிக்கோ கஸ்டமரா இங்கேயா ஆ நம்ம ஆஃபீஸ் அண்ட வந்தது வேண்டப்பட்டவங்க அதான் இங்கே இட்டாந்துட்டேன் எனக்கு சுத்தமாக தூக்கம் போய்விட்டது ஒரே மறைவிடம் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் அதிலும் மண்ணா எங்கேடா நம்ம ஆஃபீஸ் ரூமில் தான் வெளியில் வாப்பா போனேன் இன்னொரு தடுப்பில் ஏலத்தில் எடுத்த குண்டும் குழியுமான ஒரு மேஜை மேஜையின் ஒரு பக்கம் மூன்று காலும் செங்கல்லும் வைத்த நாற்காலி இன்னொரு பக்கம் ஒரு கால் குட்டையாகவும் ஒரு கால் நெட்டையாகவும் பிறப்பெடுத்திருந்த நாற்காலி 
பனைவலை தடுப்பை கூத்து மேடை திரை போல ஒரு தூசி படிந்த வெல்வெட் மறைத்தது பாவி எங்கிருந்து கிளப்பி கொண்டு வந்தானோ மே கமின் சார் அப்போதுதான் அவளை கவனித்தேன் அரைவாசலில் நுழைவதா வேண்டாமா என்ற எலி தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தாள் வா என்று கத்த நினைத்தவன் நாகரிகம் கருதி கத்தாமல் விட்டுவிட்டேன் அவள் அவ்வளவு அழகாக இருந்தாள் த்ரீ பீஸ் மிடி புளித்தோல் போல மஞ்சளும் கருப்பும் கலந்த ஒரு காம்பினேஷன் டாப்ஸ் லூசாக இருந்தாலும் அவளுடைய முப்பத்தாறு என்னால் உணர முடிந்தது முப்பத்தி எட்டாக கூட இருக்கலாம் ஐயோ செல்வா கழுத்துக்கு மேல பார்க்கவே மாட்டாயா பார்த்தேன் யூ போல் வளைந்த மோவாயில் ஒரு குழந்தைத்தனம் ரோஸ் நிறத்தில் சிவந்திருந்த பிங்கியான கன்னங்களில் ஒரு கண்ணித்தனம் கண்கள் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமில் மிதந்த திராட்சைகள் இல்லை இல்லை வெண்ணையில் பதிக்கப்பட்ட சின்ன சைஸ் குலாப் ஜாமுன் ஐயோ ஐயோ என்னென்னவோ ஓமடத்தை தோற்றுவித்த அவள் கண்கள் என்னை வெகுவாக பாதித்தன பார்த்தன புருவ முடியை ட்விஸ் செய்திருந்தாள் காதோறும் கேள்விக்குறி போல் வளைந்த முடி மென்மையான காதுகளில் தோங்கிய மினி எச்சர் சாண்ட்லியர் நெற்றியில் பொட்டு நடுமத்தியில் பிரிந்து அலையாய் பரவி அலைந்த கேசம் அவள் இருந்த இடத்தை சுற்றி நிறைந்திருந்த மேல்நாட்டு சென்டின் மனம் மே கமின் சார் கமின் கமின் சிடவுன் சிடவுன் நாற்காலை போட்டிருக்கான் பாரு அவனை என் ஜோத்பூர் சிரிப்பாலே அடிக்கணும் அவனை பார்த்தேன் இழித்தான் வேண்டப்பட்ட கஸ்டமர் வாத்தியாரே முதலில் இவனுக்கு பாஸ் என்று சொல்ல கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் வாத்தியாராம் எப்படியாப்பட்ட கஸ்டமர் முன்னால் எப்படியாப்பட்ட வார்த்தை பிரயோகம் அவள் உட்கார்ந்தாள் நானும் ஏதோ செய்ய வேண்டும் போல் தோன்ற ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் சீக்ரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தேன் கௌரவமாக இருக்கும் என்பதற்காகவே இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களுக்கென நான் ஸ்பெஷலாக ரிசர்வ் செய்து வைத்திருக்கிறேன் எஸ் என் பெயர் என்று அவள் தொடங்க முருகேசா அந்த ஆளை பீடி கீடி குடிக்க வேணான்னு சொல்லு நாத்தம் கொடலை புடுங்குது என்று முப்பது வயது அத்தை எட்டுக்கட்டை சுருதியில் கத்தினாள் நான் பற்களை கடித்தேன் யாருக்கும் தெரியாமல் சிகரெட்டை உள்ளங்கையில் நசுக்கி அணைத்தேன் எதிரில் இருக்கும் பெண்ணுக்கு தெரியாமல் நல்ல வேலை அந்த பெண்ணுக்கு முருகேசன் அத்தையின் பாஷை தெரியாததாலோ என்னவோ சென்னைக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் டூரிஸ்ட் மகாபலிபுரம் தமிழ்கள் பேச பேச கேட்டுக்கொண்டு புரியாமல் புன்சிரிப்பது போல் புன்சிரித்தாள் சிரித்ததில் முத்துக்கள் தெரிந்தன சிந்தும் போல் இருந்தன எஸ் என்றேன் அமத்தலாக என் பெயர் ஷைலராணி நினைத்தேன் என்ன ஏதாவது வித்தியாசமான பெயராக இருக்கும் என்று ஐ எம் செல்வா டிரெக்டிவ் என் பாரிஸ் ஆஃபீஸில் தற்சமயம் ரெனவேஷன் ஒர்க் நடந்து கொண்டிருப்பதால் தற்சமயத்திற்கு டெம்பரியாக இதை ஆஃபீஸ் ரூமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் எனவோ போலீஸுக்கு பயந்து இங்கே இருப்பதாக உங்கள் அசிஸ்டன்ட் சொன்னான் சொல்லிவிட்டேனா ரெண்டும் தான் அதில் பாருங்க மிஸ் சைலராணி மிஸ் தானே நீங்கள் மிஸ்ஸாக தான் இருக்க வேண்டும் இந்த போலீஸ்காரர்கள் எப்போதும் தும்பை விட்டு வாழை பிடிப்பவர்கள் யாரையோ பிடிப்பதற்கு பதிலாக என்னை போய் பிடித்துவிட்டு அவள் இடைமறித்தாள் நிஜமாவே எழுந்து நின்று அவளுடைய இடுப்பை லேசாக ஒரு ஆட்டு ஆட்டி ஒயிலாக விரலால் கையசைத்து என்னை சும்மா இருக்க சொன்னாள் நான் திறந்த வாயை மூடாமலேயே வார்த்தைகள் விழுங்கினேன் எனக்கு தெரியும் நீங்க என் அக்காவை குளிர்க்க மாட்டீங்கன்னு எழுந்து விட்டேன் எனது சிட்டவுன் என்றாள் உட்கார்ந்தேன் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் பிரியா என்டர்பிரைசிங் பர்சனல் மேனேஜர் ரேணுகா என்னுடைய அக்கா கொஞ்சம் ஹார்ட் டைப் எதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஆஃபீஸில் கூட வெகு ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாள் கல்யாணம் ஆகாதவள் அவளை ஒருவன் ஒரு தடவை கிண்டல் செய்தான் என்பதற்காக நடு ரோட்டில் ஹீல்ஸ் ரூவால் அடித்தாள் அதனால் அவளை கண்டாலே பொதுவாக யாருக்கும் பயம் ராத்திரி நேரம் தனியாக காரில் வருகிறாள் என்று நான் அப்பா அம்மா எல்லோருமே நிறைய கவலைப்படுவோம் அழகாக மூச்சு விட்டு கொண்டு தொடர்ந்தாள் அதனால் ஒரு ரிவால்வர் வேறு வாங்கி வைத்திருந்தாள் அதற்கான லைசன்ஸும் இருக்கிறது தெரியாதவன் யாரும் அவள் காரில் ஏறிவிட முடியாது எப்படி ஏறி இருந்தாலும் அவளை தொடக்கூட முடியாது தொட்டு இருந்தாலும் அவள் சுடாமல் விடமாட்டாள் ஐ சி அதனால் அவளுக்கு தெரிந்த யாரோ ஒருவன் காரில் ஏறி இருக்கிறான் அவளை கொன்றிருக்கிறான் நீங்கள் அந்த கொலைகாரனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவனை அவனை என் கையாலேயே ஷைலாராணி டேபிளில் கண்ணம் பதித்து அழுதாள் அவளுடைய ஒரு ஏக்கரா கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் துளி துளியாக திரண்டு உருண்டது கண்ணத்தில் அது இறங்கி மேஜையில் சொட்டென்று விழுந்ததை ஸ்ரீராமோ கே வி ஆனந்தோ பார்த்திருந்தால் அழகான வெகு அழகான செல்லாயிட் ஃப்ரேமாக அந்த காட்சியை மாற்றியிருப்பார்கள் நான் பரிதாபப்பட்டேன் ஒய்ட் எல்மி போலீஸில் சொல்லியிருக்கலாமே போலீஸில் சொல்லவில்லை என நினைக்கிறீர்கள் அவர்கள் உங்களை கையும் கலவுமாக பிடித்ததாக சொன்னார்கள் அக்காவை கொல்ல நீங்கள் உபயோகித்த ஆயுதம் என்று ஒரு ஸ்பேனரையும் கழுத்தை நெருக்க உபயோகித்த கயிறு என்று ஒரு நைலான் கயிற்றையும் கட்டினார்கள் நான் நம்பவில்லை தேங்க்ஸ் விசாரித்தால் நீங்கள் இரட்டி என்று தெரிந்தது ஜாமீனில் வெளியே வந்திருப்பீர்கள் என்று நம்பி நான் ஆபீஸுக்கு போனேன் நீங்கள் என்னவென்றால் தப்பித்து ஓடி வந்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு அது பற்றி கவலை இல்லை உண்மையான கொலைகாரனை நீங்கள் கண்டுபிடித்து தாருங்கள் நாம் இரண்டு பேருக்கும் லாபம் நீங்களும் போலீஸிடமிருந்து தப்பலாம் நானும் என் அக்காவை கொன்றவனை அல்லது கொன்றவளை என் கையளவே பழித்திருக்கப் போகிறேன் 
ஷைலரன் என்பதற்கு பதிலாக ரிவால்வர் ஈட்டன்பதுதான் அவள் பெயர் என்று அந்த தருணத்தில் யாராவது சொல்லி இருந்தாள் கேள்வி கேட்காமல் ஒத்துக்கொண்டிருப்பேன் அவள் முகத்தில் அந்த நேரத்தில் அவ்வளவு வஞ்சம் தெரிந்தது இந்த சார் என்ன திரும்பினேன் முருகேசன் கோல்டு ஸ்பாட் பாட்டிலுடன் நின்றிருந்தான் புத்திசாலி அவன் அழைத்து கொண்டு வந்த கஸ்டமர் என்பதால் சொல்லாமலேயே அந்த வேலையை செய்திருந்தான் ஹாவி ட்ரிங்க் ஐயே ஒன்னத்தன ஒரே தாகமாக இது தொண்டை காஞ்சியே போடுவேன் போல இது அப்பால நீ சங்கு பிடிக்க தான் ஆள் தேடணும் ஏதாவது கலர் இருந்தால் வாங்கியே என்று பூஜை நேரத்து கரடி அதுதான் முருகேசனின் அத்தை புலம்பியது குட் பை என்றாள் ஷைலராணி குடிமா பிளீஸ் என்று இன்னொரு கருணை மனு கொடுப்பதற்கு முன் போயே போய்விட்டாள் அத்தியாயம் ஐந்து பாவி ஃபெவிக்கால்லாம் வேண்டாம் தாடி பர்மனண்டாகவே முகத்தில் ஒட்டி கொள்ளப் போகிறது ஃபேஸ் கம்மை எடு என்றேன் எனக்கு எதிரில் அரை கிலோ ஃபெவிக்கால் டப்பாவை வைத்துக் கொண்டு நின்ற முருகேசனை பார்த்து உன் கூட இதே ரோதனப்பா அப்பல யாராச்சும் பூச்சி தாடிய வலிச்சிட்டா என்னதான் நீ கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுவ நான் கெட்ட வார்த்தையில் இவனை திட்டுவதாம் கலிகாலம் கலிகாலம் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று இப்போதாவது புரிந்ததா இவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே எனக்கு திட்டு போலதான் இருக்கிறது என் தலைவிதியை நொந்து கொண்டு ரசம் போன கண்ணாடியை உள்ளங்கையில் வைத்து கொண்டு கண்ணாடியில் பார்த்தேன் தலையில் டர்பன் தாடையை கண்ணங்களை உதிர்களை எல்லாம் மறைத்த மீசை தாடி தாடிக்கு மேல் போதும் போதற்கு ஒரு கருப்பு வளைத்துணை சஃபாரி சட்டை சஃபாரி பேண்ட் ஷூ என்னை பார்த்தால் மோட்டார் பைக் டீலர் போலதான் இருந்தது செல் வாஷிங் என்றால் ரைட் என்பார்கள் தலைவரே வேஷம் கட்டதுல நீ சிவாஜியை பீட்டடிச்சிட்டப்போ ஆமா உன்னைத்தான் கேட்பார்கள் என்று புறப்பட்டேன் வெளியே வந்தவுடன் கையில் இருந்த சிகரெட் பாக்கெட்டை சுழித்து சுழித்து ஓடிக்கொண்டிருந்த சாக்கடையில் போட்டேன் சர்தார்ஜிகள் அவ்வளவாக சிகரெட் பிடித்து நான் பார்த்ததில்லை முருகேசன் என் பின்னாலேயே வந்தான் நீ எங்கடா நான் ஓனாமா ஓனா என்றேன் அவன் பாஷையிலேயே சொன்ன கேளு அப்பால நீ நொந்து புடுவ நான் கண்டி இல்லாத நேரமா நீ எங்கேயாச்சும் சொருவிக்கணும்னு வச்சுக்கோ அப்பால நீ இன்னும் கூவு கூவுனாலும் நான் வரமாட்டேன் கிளம்பும் போதே சகுனம் வந்து தொல கோச்சுக்காத கண்ணு உன் பின்னாடியே சார் பாலிஷர் சார் பாலிஷர்னு அவாஜ் குத்துக்குனு வந்தா ஒரு பையனை கண்டுக்க மாட்டான் நான் நடந்தேன் சார் பாலிஷ் சார் பாலிஷ் ஆட்டோ பிரதான சாலையில் ஆட்டோ வந்து நின்றதும் ஏறினேன் முருகேசன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு ஆட்டோ டிரைவரின் பக்கத்தில் அமர்ந்து ரைட்டு போப்பா என்றான் நீலாங்கரையில் பிரியா என்டர்பிரைசஸ் இருந்தது மாத தவணையில் குண்டூசி முதல் குட்டி யானை வரை விற்கும் ஒரு நிறுவனம் பெரியதாய் இருந்தது ஷோரூம் என்று நான் நினைத்திருந்த இடத்தை கொடோன் என்றார்கள் வரிசையாக ஃப்ரிட்ஜுகள் டிவிகள் வீசிஆர்கள் மிக்சிகள் கிரைண்டர்கள் உலகத்தில் தயாராகும் மத்தனை பொருட்களுக்கும் ஒரு பன்மை மிகுதி சேர்த்துவிட்டால் அந்த கொடோனில் சேர்ந்துவிடும் வாங்கு குரல் கேட்டு பார்த்தேன் அறுபது வயது முன்வழுக்கை நெற்றியில் மூன்று பட்டையில் விபோதி அக்கௌண்டன்ட் பேர் சீனிவாசன் சுருக்கமாக சீனி இங்க இருக்கப்பட்டவங்களுக்கு சுகர் மாமா நீங்க எப்படி வேணாலும் கூப்பிடலாம் என்ன வேணும் மிக்சியா கிரைண்டரா ஹோல்சேலா ரீட்டைலா ரீட்டைல்னா புறசோகம் பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் நான் புன்னகைத்தேன் என் புன்னகையை தாடி மறைத்தது கூட முருகேசனை பார்த்தேன் முருகேசன் என் குறிப்பை உணர்ந்து கொண்டான் கம்முனு இருப்பா இவரை யாரு நினைச்ச ஏதோ சிங்கு வடக்கத்தியா நாக்கு அருந்து கூடும் இவரு பெரிய சிபி ஆஃபீஸர் கும்பிடுக்கோ மார்னிங் சார் ஆஃப்டர்நூன் சார் ஈவினிங் சார் குட் நைட் சார் நான் அமர்த்தலாக தலையை அசைத்தேன் இவர உங்க பர்சனல் மேனேஜர் ரேணுகம்மா கொலைக்கை சம்பந்தமா விசாரிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் அமைச்சிருக்கு தேவடா நான் காலையில யார் மூஞ்சல முடிச்சேன்னு தெரியலையே தாலி கட்டின அந்த கடங்காரி தான் என்ன எழுப்பினா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புத்தில உரைக்கிறது இல்ல முழிச்சு தொலைச்சிடுறா நான் படுற அவஸ்த தடிதடியா மீசையும் தாடியுமா சிங்கு வந்து நிக்கிறானே என்ன நோண்ட போறானோ என்று சுகர் மாமா முனுமுடுத்தார் சுகர் மாமா எனக்கு தமிழ் தெரியும் சேவிக்கிறேன் சேவிக்கிறேன் நான் சொன்னது தப்பு பாஷ தெரியுமோ தெரியாதோன்னு தெரிஞ்சுக்காம நான் பாட்டுக்கு உளறி தொலைச்சிட்டேன் நீங்க சிங்கு இல்ல சிங்கர் ஐயோ அப்படி சொன்னா தையல் மிஷின் போயிடுமே கோச்சு கதிங்க மரியாதைக்காக சிங்கர்னு சுகர் மாமா கணத்தில் போட்டுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு கோரினார் விட்டால் தோப்பு கரணம் போடுவார் போல்தான் தெரிந்தார் கோய் பாத் நகி சிங்கர் என்ன சொல்றாரு பரவாயில்லை என்றேன் ஆமா பரவாயில்லதான் பரவாயில்லதான் சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும் நான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் சொல்ற சொல்ற உங்க ஆபீஸ்ல மொத்தம் எத்தனை பேரு ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் உள்ள வாங்கோ எல்லார் ஜாதுமோ தர அமெரிக்கன் ஸ்டைலில் இருந்தது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீஸ் உள்ளே இருப்பவர்கள் எல்லாம் கிரே பேண்ட்டும் ஒயிட் ஷர்ட்டும் ஹேண்ட்மேட் டையுமாக டீக்காக இருந்தார்கள் எல்லோருமே ஐம்பது வயதை தாண்டியவர்கள்தான் அங்கங்கே மூக்கு பொடிமட்டை ஒரு டேபிளில் வெற்றிலைப்பாக்கு இடிக்கும் குட்டே இரும்பு ஊரல் சுகர் மாமா சொன்ன தேவுடாவை நான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் 
ஷைலராணி சொல்லிய தியரி பிரகாரம் ரேணுகாவிற்கு தெரிந்தவர்கள்தான் அவளை கொண்டிருக்க வேண்டும் எனில் அந்த தெரிந்த ஆசாமி நிச்சயம் இந்த ஆபீஸை சேர்ந்தவன் இல்லை பிரதர் இங்கு இருக்கிறவர்களால் ரேணுகாவை அடிக்க பயன்படுத்திய அந்த ஆயுதத்தை கூட தூக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம் எல்லாரும் சாகபட்சணிகள் ஒருவேளை ரேணுகா மீது அளவுக்கு அதிகமாக கோபம் இருந்தாலும் கூட சாபம் கொடுப்பார்களே தவிர கொலையா இந்த பிரியா என்டர்பிரைஸின் முதலாளி யாரு பிரியா மதா ரேணுகாவின் அம்மா அவங்க வீட்டுல இருப்பாங்க இங்க வரதில்ல ரேணுகா அம்மாவிற்கு பர்சனல் மேனேஜர் என்று டெசிக்னேஷனை தவிர முதலாளி அவங்கதா ரைட்டு இப்போ யார் பாத்துக்கிறாங்க சின்னம்மா என்று சொன்ன சுகர் மாமா விரைப்பானார் குட் மார்னிங் மேடம் என்றார் எனக்கு பின்னால் இருந்த யாரையோ பார்த்து என்னவோ சிக்னல் செய்ய பார்த்தார் நான் சடார் என்று பின்னால் திரும்பினேன் திரும்பிய வேகத்தில் அவள் மேல் மோதுவதற்கு இருந்தேன் என் துராதிர்ஷ்டம் எனக்கு இரண்டு சென்டிமீட்டர் தள்ளி அவள் நின்றுவிட்டாள் ஷைலா ராணி என்னை பார்த்ததும் புருவங்களை உயர்த்தினாள் அவளுடைய பிரத்யேக சென்ட் வாசனை என் உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்தது யார் நீங்க செல்வா சிங் செல்வா என்றால் ஆச்சரியம் தடவின குரலில் அவள் மேலே பேசும் முன் உதட்டில் விரல் வைத்தேன் சிபி ஆபிசர்மா ரைட் ரைட் வாட் கேட் ஃபார் யூ சார் உங்கள் அறைக்கு என்னை அழைத்து போங்கள் தனியாக வாட் என்றால் போலியான கோபத்துடன் நான் உங்களை சில கேள்விகள் கேட்கணும் அவள் அழகாக தோள்களை கொளுக்கினாள் நடந்தாள் அவள் பின்னால் போனேன் சாரி கட்டியிருந்தாள் கூடவே வசிய மருந்தை பூசி கட்டிவிட்டாலோ என்று எண்ணுகிற மாதிரி கட்டியிருந்தாள் அவள் நடக்கும்போது தெரிந்த வேண்டாம் செல்வா மயங்காதே கொலையான ரேணுகா இவளுடைய அக்கா பிரியா என்பது இவர்களின் அம்மா பெயர் அவள் இங்கே வருவது இல்லை ரேணுகா கோபக்காரி கண்டிப்புக்காரி இந்த ஷைலா ராணி உதாரித்தனமாக செலவழித்திருக்கலாம் அதனால் ரேணுகாவால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அக்கா இல்லாவிட்டால் சொத்தெல்லாம் நமக்கு தானே என்று இவள் நினைத்திருக்கலாம் இவளே ஒரு ஆளை ஏவி ரேணுகாவை முடிக்க சொல்லியிருக்கலாம் என் யுகம் எனக்கே கேவலமாக இருந்தது அவ்வளவு தூரம் ஆள் வைத்து அக்காவை கொலை செய்தவள் வேலை மெனக்கெட்டு என்னை தேடி வருவாளா அதுவும் நானே அந்த கொலையை செய்திருப்பதாக மாட்டியிருக்கும் போது விட்டது தொல்லை என்றுதானே ஒரு சாதாரண பிரஜை நினைப்பாள் என் மனசிலேற்றில் எழுதப்பட்ட வெள்ளை வாக்கியங்களை அழித்தபோது நான் அவள் அறையில் இருந்தேன் உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை சாத்தினாள் அறையில் பணம் நிரம்பி வழிந்தது கார்பெட் கண்ணாடி ஜன்னல் மினிஷியன் பிளைண்ட் ஏசி வால் போஸ்டர் தேக்கு மேஜை தேக்கு மேஜை மேல் இருந்த கண்ணாடி பரப்பு பாலிமர் நாற்காலிகள் எக்ஸிகூட்டிவ் சேர் அறையில் சுழன்ற ரூம் ஸ்ப்ரேயின் வாசனை அவள் சுழர் நாற்காலியில் நான் எதிரே பாலிமர் நாற்காலியில் எஸ் பைதி பை உங்கள் வேஷம் மிக நன்றாக இருக்கிறது யாரை ஃபுல் பண்ண இந்த வேஷம் போலீஸை ரைட் என்ன கேள்விகள் உங்கள் அழகான முகத்தை பார்த்தவுடன் எனக்கு என்ன கேட்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டது செல்வா என்றால் கொஞ்சலாக நான் சொல்வதை ஆமோதிக்கிறாளா மறிக்கிறாளா சாரி என்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஆபீஸில் வேலை செய்கிறவர்கள் யார் மீதாவது சந்தேகம் இருக்கிறதா என்று கேட்க நினைத்தேன் எனக்கே இல்லை ஸோ அந்த கேள்வி அவுட்டு இரண்டாவது கேள்வி அக்கா இறந்து போனால் சொத்தெல்லாம் யாருக்கு வந்து சேரும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொத்தெல்லாம் எனக்கு வந்து செல்கிறது என்றால் நீங்கள் என்னையே சந்தேகப்படுவீர்கள் அப்படிதானே ஐயோ இல்லை சொத்தெல்லாம் என் தம்பிக்கு போய் செல்கிறது அவனுக்கு வயது ஐந்து நான் இந்த சொத்தில் ஒரு பைசா வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு இந்த வீட்டை விட்டு போகப் போகிறவள் தானே என் தம்பியை தயவு செய்து சந்தேகப்பட்டு விடாதீர்கள் வெட்கமாக இருந்தது ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்டோம் என்று தோன்றிவிட்டது சாரி எனக்கு அந்த காரை பார்க்கணும் எந்த காரு அக்கா ஓடிட்டு போன மாறுதிய அதை பார்த்து தானே நான் நிறுத்தி மாட்டினேன் ஓகே கேரேஜில் தான் இருக்கு அதுதான் போலீஸ்காரர்கள் துருவி பார்த்து விட்டார்களே எனக்கு ஏதாவது புதிதாக தெரியலாம் என்றேன் என்ன தெரிந்துட போகிறது என்று நினைத்து கொண்டு அத்தியாயம் ஆறு மாருதியின் டிரைவிங் சீட்டிற்கு பக்கத்தில் அதிர்ஷ்டம் இருந்தது அந்த சீட்டின் சாய்மான பகுதிக்கும் உட்காரும் இடத்திற்கும் இடையே அந்த விசிட்டிங் கார்டு கிடைத்தது மடங்கி இருந்தது அது அங்கே இருப்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒளிந்திருந்தது அந்த விசிட்டிங் கார்டு அத்தியாயம் ஏழு என்று தலையை இடதும் வலதுமாக ஆட்டினாள் ஷைலா ராணி நான் முண்டே பின்னே கேள்விப்படாத கம்பெனி இது நாங்கள் இந்த மாதிரி பெயருள்ள ஒரு கம்பெனிக்கு எந்த பொருளும் சப்ளை செய்யவில்லை போலீஸ் காரை நன்றாக சோதிச்சது தானே எஸ் சோதித்தார்கள் சோதித்த பின்னால் ரத்தக்கரையெல்லாம் கழிவிட சொன்னார்கள் காரை நான் தான் வாஷ் செய்தேன் வாஷ் பண்ணியிருக்க பிறகு காரை வெளியே எடுக்கவில்லையோ நோ நான் அந்த கார்டை இரண்டு முறை முன்னும் பின்னும் திருப்பி திருப்பி பார்த்தேன் அது ஒரு மெல்லிய பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் ஸ்கிரீன் பிரிண்டில் முறையில் அச்சரிக்கப்பட்டிருந்த கார்டு என்பதால் தண்ணீரால் கழுவப்பட்ட பின்னரும் சேதமடையாமல் இருந்தது எனக்கு கிடைத்த ஒரே ஆதாரம் அந்த விஸ்டிங் கார்டு நான் அதை வைத்துக் கொண்டு துருவது என்று தீர்மானித்தேன் பிரியா என்டர்பிரைசஸை விட்டு வெளியேறினேன் முருகேசனை அனுப்பி ஒரு ஆட்டோ பிடித்து வர சொன்னேன் ஆட்டோ குழுக்கள்களுடன் நீலங்கரையில் இருந்து பெரம்பூரை நோக்கி தனது நீண்ட பயணத்தை துவக்கியது பெரம்பூரில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆசாமிகளை விசாரித்
நான் தேடி வந்தது ஒரு கடை சவப்பெட்டிகள் செய்யும் கடை வாசலில் தலைக்கு மேலே போர்டு விஸ்டிங் கடையில் இருந்த ஸ்டைலிலே எழுதப்பட்டிருந்தது தி ஃபைனல் டூர் என்ற பெயருக்கு கீழே சின்னதாக காஃபி மேக்கர் என்ற எழுத்துக்கள் இரண்டு பையன்கள் இழைப்புலியால் மரப்பலகை ஒன்றை சீவி கொண்டிருக்கு கடையில் தொங்கிய பிரேம் போடப்பட்ட படத்தில் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கு லேமினேட் டேபிளுக்கு பின்னால் இருந்த லேமினேட் நாற்காலில் அமர்ந்திருந்தவனுக்கு முப்பது வயது இருக்கலாம் பேகே டைப்பில் ஒரு பேண்டும் ஒரு பனியன் ஒரு பனியனில் ஐ நீட் ஹெல்ப் என்று கதறிய எழுத்துக்கள் ஏதோ புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தவன் சத்தம் கேட்டு நிமிந்து என்னை பார்த்து எஸ் என்றான் நான் அந்த கார்டை அவனிடம் காட்டினேன் எஸ் இது எங்களுடைய விசிட்டிங் கார்டு தான் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஐ எம் எஸ் சிக் ஒரு மர்டர் கேஸை துப்பறிய சம்பவம் நடந்த இடத்துல இந்த கார்டு கிடைச்சது இதை நீங்க யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா என் ஆங்கிலம் என் சஃபாரி ஷூட் என் தாடி டர்பன் எல்லாவற்றையும் வைத்து அவனாக நான் ஏதோ அரசாங்க ஆசாமி என்ற முடிவுக்கு வந்தான் போலும் எழுந்து கொண்டான் அவன் உடலில் நடுக்க மூடு விதை அவன் கையில் பிடித்திருந்த புத்தகத்தில் இருந்து தெரிந்து கொண்டேன் இந்த காடு நாங்கள் ரீசண்டாக தான் பிரிண்ட் பண்ணோம் எப்போது ஒரு மாதம் இருக்கும் யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா அதில் பாருங்க ஆஃபீஸர் இந்த காடு ஒரு காஸ்ட்லி அஃபேர் என்பதால் இதை நாங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுப்பதில்லை மிகவும் குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறோம் அதுவும் எல்லோரும் பரியல் கிரவுண்ட் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வெயிட் எவ்வளவு காடு கொடுத்திருக்கிறோம் எங்கெங்கே கொடுத்திருக்கிறோம் என்று நான் சொல்கிறேன் அவன் ஏதோ ஒரு சின்ன நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்தான் அதனுடன் மௌனமாக பேசி நிமிர்ந்தான் ஆபிசர் மொத்தம் எட்டு காடுகள் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் பரியல் கிரவுண்ட் கண்ணாமட்டைப்பேட்டை ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸின் பியோன் முத்துசாமி மந்தவெளி பரியல் கிரவுண்ட் பெரம்பலூர் பரியல் கிரவுண்ட் மாம்பழம் கிண்டி சாந்தோம் ரெடில்ஸ் கடைசியில் வெறும் ஏரியா பெயர்களாக சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த ஏரியாக்களில் இருக்கும் பரியல் கிரவுண்ட் சர்வீஸ் ஆசாமிகளிடம் இந்த காடுகளை கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்கள்தானே எங்களுக்கு கஸ்டமர்களை அறிமுகப்படுத்துவது ரைட் என்று எழுந்து கொண்டேன் கோல்ட்ரிங்ஸ் ஆஃபீஸர் தேங்க்ஸ் ஒன்றை உதிர்ந்தேன் வெளியே வந்தேன் மந்தவெளி இடுகாட் சர்வீஸ் ஆசாமி தவிர மற்ற அத்தனை பேரும் அந்த விசிட்டிங் கார்டை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை சூரியன் சாய்வதற்கு முன்பாக தெரிந்து கொண்டேன் மந்தவெளி சர்வீஸ் ஆசாமி தலுக்கணம் நான் போனபோது மிதமான ஆட்டத்தில் இருந்தான் என்னை பார்த்துவிட்டு வாயா சீக்கு என்று வரவேற்றான் யாரு பூட்டாங்கோ மாமியார் கரியா மூஞ்சில துக்கம் தெரியல சந்தோஷமாக மாமியார் கறி தானே என்றவன் டிரையர் பேக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பாட்டிலை எடுத்து என் கண் முன்னாலேயே சரித்து கொண்டான் இதோ பாரு எனக்கு ஒரு தகவல் வேண்டும் யாரு போட்டாங்க மாமியார் கறியா மூஞ்சில துக்கம் தெரியல சந்தோஷமாக மாமியார் கறி தானே என்றவன் டிராயர் பேக்கெட்டில் இருந்து ஒரு பாட்டிலை எடுத்து என் கண் முன்னாலேயே சரித்து கொண்டான் மேலும் இருநூறு மில்லி இதோ பாரு எனக்கு ஒரு தகவல் வேண்டும் அவ்வளவு தானா யாரும் போகலையா கார்டை வெளியில் எடுத்தேன் இந்த கார்டை பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா முதல்ல ஒரு இரநூறுக்கு மால் விட்டுப்பா நான் தண்ட பிரைம் மினிஸ்டர் என்று சொன்னால் கூட அவன் பயப்படுவான் என்று தோன்றவில்லை மேலும் துளுக்கானத்தின் நிலை இப்போது ஆடி மதத்து காற்றாடி நிலையாக இருந்தது அவ்வளவு ஆட்டம் ஆடினான் நான் அவன் கேட்ட மாலை வெட்டினேன் ஏன்பா ஒரு காஃபிக்கு துட்டு கேட்டா என் ஆண்ட ஆயிரம் பிசுகார் மனுவ சும்மா லட்டு கணக்காக அவனாண்ட பத்து ரூபாய் தூக்கி கொடுக்குறியே ஷட்டப் என்றேன் முருகேசனிடம் டேய் என்ற துளுக்கானம் திடீர் வீரனாக கத்தினான் ஷட்டப்பா எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னா நினைச்சேன் ஷட்டப்பா யார பார்த்து ஷட்டப்பு இன்னா தில் இருந்தா நீ நம்ம பேட்டைக்கே வந்து நம்மளையே சதாய்ப்ப ஏண்டா டே துளுக்கானம் பிளீஸ் பிளீஸ் நான் உங்களை சொல்லல என் அசிஸ்டண்ட் சொன்ன அதான் நீ கேட்ட மாலை கொடுத்துருக்கேன்ல சொல்லுப்பா இந்த காடை பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா கீது எங்க நான் என்ன லிங்கிலியா கட்டி வச்சிருக்கேன் கஸ்டமர்ட கொடுத்துருப்பேன் என்ன காடு இது பொனப்பட்டி சேர கம்பெனி கார்டு தானே அதான் அதான் ரைட்டு அப்போ கஸ்டமர் அண்ணா தான் கொடுத்துருப்பேன் எவனாவது வந்து பொனப்பட்டி சேர கம்பெனி பேர் தெரியுமானுவா இந்தடா பேமானின்னு நான் கொடுத்துருப்பேன் கொஞ்சம் இரு நான் அவனை தடுப்பதற்குள் துளுக்கானம் குனிந்து பூமியில் ஒரு இடத்தில் தோண்டி ஒரு பாட்டிலை எடுத்தான் திறந்தான் சரித்து கொண்டான் ஊரலு புதைச்சு வச்சதான் சும்மா மங்கம கணக்கா நின்று விளையாடும் துளுக்கானம் இந்த காடை யாருக்கு கொடுத்த கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாரு என்னையா பெரிய ரோதனையா பூச்சி அதெல்லாம் ஞாபகம் கீது யாரண்டையோ கொடுத்த தண்ணி மப்பிள இருந்த யாருக்கு கூத்தேன்னா கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாரு இந்த காடு அச்சடித்தே ஒரு மாதம் தான் ஆகுது உன்னிடம் காடு வந்து நீ அதை அடுத்தவனுக்கு கொடுத்துருக்க வேண்டும்னா ஒரு மாதம் கூட ஆகியிருக்காது கொஞ்சம் யோசியேன் துளுக்கானம் யோசிக்கும் பாவனையில் உட்கார்ந்தான் பதில் வரும் பதில் வரும் என்று காத்திருந்தேன் இல்லை துளுக்கானோ ம் ஒரு குரட்டை ஒளி தான் பதிலாக வந்தது பட்சிகள் கத்தி கொண்டிருந்தன சங்கு ஒளியுடன் ரெண்டனக்க டான்ஸுடன் ஒரு எண்பது வ
வா கண்டுக்கலாம் அப்பால இது வேற ரோதனை போடும் நமக்கும் குடிகாரனங்களுக்கும் ஒத்தே வரதில்லை கல்று கொண்டேன் அத்தியாயம் எட்டு மந்தை விழி மூளை நிறைய பல்லவன்களும் மற்றவர்களும் தத்தம் டயர் வலிமையை சோதித்து பார்த்ததால் என்பது வயது கிழவியின் உடல் போல் மாறியிருந்த தாச்சாலை அதில் நின்றிருந்தேன் விளம்பர பாணியில் சொல்ல வேண்டுமெனில் வீட்டுக்கு போகாமல் ஆபீஸுக்கும் போகாமல் கபாலி தியேட்டரில் தியாகராஜ பாகவதர் பேனரில் ராதே உனக்கு கோபம் ஆகாதரை பாடிக்கொண்டிருக்க அருகே நான்கு இளைஞர்கள் பேனர் பார்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதிலேயே பாகவதர் எப்படி இவ்வளவு லேட்டஸ்ட் ஸ்டைலை தெரிந்து அதன்படி முடியை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வியந்து கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் யோசித்தேன் இந்த கேஸில் நான் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் மாருதி காரை ஆராய்ந்தேன் போலீசில் துருவினார்கள் என்ற செய்தி தெரிந்தும் கூட நானும் அதை ஆராய்ந்ததில் விசிட்டிங் கார்டு கிடைத்திருக்கிறது அதை கொண்டு ஒரு முட்டு முட்டியாகிவிட்டது கடைசியில் ஒரு குருட்டு சந்தையின் சுவரில் போய் இடித்துக் கொண்டு நின்ற மாதிரி ஆகிவிட்டது மாருதி நின்றிருந்த இடத்தை ரேணுகா கொலையான் இடத்தை போலீஸ்காரர்கள் சரியாக பார்த்தார்களா இல்லையா என்று தெரியவில்லை அவர்கள்தான் என்னை பார்த்த உடனேயே சென்னை ஆசாமி மழையை பார்த்தது போல் சட்டென்று அமுக்கமாய் அமுக்கிக் கொண்டு போய்விட்டார்களே அந்த இடத்திற்கு போய் பார்த்தால் என்ன ஒரு முயற்சிதான் இந்த கேஸில் ரேணுகாவை கொன்றவனை நான் கண்டுபிடிக்காவிட்டால் கால காலத்திற்கும் நான் இதே டர்பனுடன் தாடி மீசுடனும் இருக்க வேண்டி நேர்ந்துவிடும் ஆட்டோ என்றேன் எங்கப்பா என்றான் முருகேசன் கமுனு வாப்பா என்றேன் நான் அவன் பாஷையிலேயே நம்ம சொத்து புறாத்தையும் ஆட்டோக்காரனுக்கே தார வாத்து கொடுத்துரு போல இருக்கே வாத்தும் கொடுக்கல கோழியும் கொடுக்கல திருவான்மியூர் என்றேன் திருவான்மியூர் வேறு ஒரு ஆட்டோ பிடித்து கோல்டன் பீச்சிற்கு சமீபத்தில் இறங்கி கொண்ட போது வெளியே சுத்தமாக இருட்டாக இருந்தது வந்த பாதையிலேயே சற்று நேரம் மௌனமாக திரும்பி நடந்தேன் சாலையில் இருந்த பெட்டிக்கடை ஒன்றில் முருகேசனை விட்டு ஒரே ஒரு ஃபில்டர் வில்ஸ் வாங்கி வர சொல்லி பற்ற வைத்தேன் பையில் டார்ச் லைட் இருந்தது லைட்டர் இருந்தது அவசர தேவை எதற்காகவது உதவும் என்ற எண்ணத்தில் எடுத்து வரப்பட்ட நைலாண்ட் கயிறு கொஞ்சம் இருந்தது எப்படியாவது ஒரு புது துப்பாக்கி வாங்க வேண்டும் மாருதி நின்றிருந்த இடம் வந்ததும் நின்றேன் ஆச்சரியம் அந்த இடத்தில் புதிதாக ஒரு விளக்கு கம்பம் நடப்பட்டு வெளிச்சம் தரையை நனைத்து கொண்டிருந்தது சாலை ஓரத்தில் மாருதி நின்றிருந்தது அந்த இடம் மண்ணும் புல்லுமாய் இருந்தது இந்நேரம் எவ்வளவோ கார்களும் பஸ்களும் அந்த இடத்தை தேய்த்துவிட்டு போயிருக்கும் என்றாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் தன் எழுத்து வெளியாகும் என்ற நம்பிக்கையுடன் எழுதி எழுதி பார்க்கும் ஆரம்ப கால எழுத்தாளன் போல நம்பிக்கையுடன் அந்த இடத்தை பார்வையிட்டேன் ஒன்றும் தென்படவில்லை சுற்றும் முற்றும் முருகேசனை பார்த்தான் என் பார்வையை பார்த்தான் பொழப்பில்லாத வேலை என்றான் நானாவது உருப்படியா ஒரு வேலை பண்ணிட்டு வர என்று சொன்னவன் டிராயர் ஜிப்பில் கை வைத்து விட்டு இருட்டில் நழுவினான் ஒரு முழு நிமிடம் கடந்திருக்கும் முருகேசன் ஏற குறைய ஓடி வந்தான் வாத்தியாரு என்னடா இங்க ஒரு தோப்பு இருக்கு எங்க இதோ இங்க என்று அவன் இருட்டில் நழுவிய ஒற்றையடி பாதையை காண்பித்தான் இருக்கட்டுமே அதற்கென்ன தோப்புல ஒரு கிணறுக்கு இது இருக்கட்டுமே அதற்கென்ன சரியான வாத்து மடியம் பண்ணி ஒருத்த இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு பொண்ணுக்கு மேல போவதுக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்கான் தலையில ரத்தம் வர மாதிரி அடிச்சிருக்கான் எதால அடிச்சான் இரும்பு பணந்து வச்சுக்கோ கையில கொண்டு போவான் கிணத்துல கிடைச்சிட்டு போக மாட்டான் ஒரு தபா அத்த வந்து எட்டி பாரு கையில தான் டார்ச் வச்சுக்கிறல என்று கேட்டுவிட்டு பத்தாம் வகுப்பு பையன் முதல் வகுப்பு மாணவனை பார்க்கும் பார்வையை பார்த்தான் நீ சொல்வதிலும் லாஜிக் இருக்கிறது ஹாப்பாடா பிரிஞ்சிதே இப்பவாவது அந்த ஒற்றடி பாதையின் ஊடே நடந்த போது நிலா மேகங்களுக்கிடையில் மறைந்து தன் கண்ணமூச்சியை தொடங்கியது இருட்டு பட்சிகள் இரண்டு தங்களின் பக்கம் சென்ற நீண்ட ஆலாபனையை தொடங்க உடல் சிலித்தது மயிர்கால்கள் விரைத்து கொண்டன நிலக்கரி சுரங்கத்தில் விளக்கில்லாமல் இறங்கி போகும் சுரங்க தொழிலாளிப்பல் உணர்ந்தேன் தென்னந்தோப்பு சற்று தள்ளி இருந்தது நடுவே மரங்கள் மேலும் மரங்கள் இனம் தெரியாத பெயர் தெரியாத மரங்கள் எல்லாம் அந்த இருட்டில் தலைவிரி கோலமாக நின்றிருக்க டார்ச்சை உயிர்ப்பித்தேன் தென்னந்தோப்பு தெரிந்தது டார்ச்சின் ஒளிப்பாதையில் தூசி பறக்க தோப்பின் நட்ட நடுவில் இருந்த கிணறு தெரிந்தது அதை நோக்கி போன போதுதான் அந்த சத்தத்தை கேட்டேன் யாரோ சருகின் மீது காலை பெயர்த்து வைத்த சத்தம் என் இதயம் தடால் தடால் என்று கொள்ளிடத்து பாலத்தின் மேல் விரையும் ரயில் தொடர்போல அடித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தது இப்போது யாரோ மூச்சுவிடும் சத்தம் நிச்சயம் இங்கு யாரோ இருக்கிறார்கள் ஒருவரா இல்லை ஒருவருக்கும் மேலா ஒருவேளை தனிமையை தெரிக்கொண்டு காதலர்கள் யாராவது நின்றுவிட்டேன் முருகேசா என்றேன் காக்க காக்க கனவில் காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தடைர தாக்க என்று முணுமுடுப்பு தான் கேட்டது அவனிடமிருந்து முருகேசா என்ன முணுமுடுக்கிற சட்டி கவசம் என்னது நம்ம முருக இல்லப்பா முருக அவன் மேல பாடினது கந்தன் சட்டி கவசம் கந்த சஷ்டி கவசமா ஆ அத்த பாடிக்கினே போனா பயம் எதுவும் இருக்காதுன்னு எங்க ஆயா சொல்லும் அத்த சொல்லல என்று கேட்க நினைத்து கேட்காமல் விட்டேன் மாறாக உனக்கு கேட்கவில்லை என்று கேட்டேன் என்ன கேட்கலன்னு கேட்கிற பக்கத்துல யாரோ நடக்கிற சத்தம் என்னப்பா வயிற்றுல புள்ளிய கரைக்கிற 
என்று என்னிடம் முருகேசன் வந்து ஒட்டி கொண்ட அந்த செகண்ட் அது நடந்தது என் மணிக்கட்டில் விழுந்தது அந்த வெட்டு ஏதோ ஒரு இரும்பு கம்பியாக இருக்க வேண்டும் டார்ச் எகிரி கீழே உருண்டது அதன் ஒளிவட்டம் புரண்டு புரண்டு செத்து போனவனின் திறந்த கண்கள் போல் ஒரு இடத்தில் நிலைத்து நின்றது கையில் உயிர் போகிற வழி தொண்டைக்குழில் இருந்து எண்ணெய் அறியாமல் ஒரு ஹம்ம வெளிப்பட்டது திரும்பினேன் இருட்டில் அவன் நின்றிருந்தான் நல்ல உயரம் பரந்த மார்பின் காரணமாக விரிந்த தோள்கள் முடி அடர்த்தியாக காட்டுத்தனமாக பறந்திருந்தது முகம் தெரியவில்லை இருட்டில் அவன் உடலில் அவுட்லைன் தான் தெரிந்தது என்னை விட சுத்தமாக ஆறு கிலோ வெயிட் அதிகமாக இருப்பான் என்று தோன்றினான் கையில் ஏதோ ஒரு கம்பி மாதிரி வைத்திருந்தான் அது ஒரு அடிநிலம் இருக்கும் அதை ஓங்கி மறுபடி இறக்கினான் இப்போது நான் தயாராக இருந்தேன் முருகேசனை ஒரு தள்ளு தள்ளினேன் நான் வேறு பக்கம் சாய்ந்தேன் இரும்பு கம்பி நாங்கள் இருவரும் நின்றிருந்த இடத்தில் இறங்கியது காற்றை கிழித்து விஷ் என்று சத்தப்படுத்தி தன் பலம் எவ்வளவு என்று காண்பித்தது குனிந்த வேகத்தில் என் குண்டடிப்படாத காலை உயர்த்தினேன் பாதத்தில் என் உடல் பார மத்தனையும் இறக்கி அவன் அடிவயிற்றுக்கு குறிவைத்து ஒரு உதையை செலுத்தினேன் சரியான உதை சரியான இடம் அவன் மடங்கினான் முனகினான் அவன் மடங்கியதை சாதமாக்கிக் கொண்டு அவன் தாடையில் வெடித்தேன் உருண்டான் கீழே விழுந்தான் அந்த இரண்டு அடிகளுக்கும் காண்டாமிருகமாக இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை உருள வேண்டியதுதான் இப்படித்தான் அவனும் உருண்டான் இந்நேரம் நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கொண்டிருப்பான் முருகேசா இங்கே இருக்கும் தலைவா என்று கதவரியில் மாட்டிய எலியின் குரல் போல ஒரு குரல் ஹீனமாக ஒழித்தது பயப்படாத என்றேன் ஆள் கீழே விழுந்துட்டா என்றேன் பிச்சு உதறிட்ட ரஜினி ஸ்டைல ஒண்ணு கமல் ஸ்டைல ஒண்ணு ஆளு இன்னானே தெரியலையே இதோ தெரிஞ்சிடும் என்று நான் கீழே விழுந்தவனை நெருங்கினேன் வேகத்துடன் அதே ஆகவத்துடன் அவன் புரண்டு திரும்பினான் மினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் என் கண்களும் அவன் கண்களும் சந்தித்தன நீலா வெளிச்சத்தில் அவன் கண்கள் மட்டும் தெரிய முகத்தில் கருப்பாக ஒரு துணியை கட்டி கொண்டிருந்த அவன் திடீரென்று கையை வீசினான் வீசிய அவன் கையில் இரும்பு கழி அவன் இன்னும் மயங்கவில்லை என்பதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மயங்காதது மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் அதே பழைய பலத்துடன் இரும்பு கழியில் என்னை தாக்க பார்த்தது இன்னும் மக ஆச்சரியமாக இருந்தது முருகேசன் எங்கோ அருகிலிருந்து மூச்சை பிடித்து ஹய் என்றதும் என் காதலில் விழுந்தது நான் சாய்ந்தேன் அதனால் இம்முறையும் மடியிலிருந்து தப்பினேன் அந்த ஆசாமி தன் உடலை அப்படியே என் மேல் சாய்த்து விழுவான் என்று எதிர்பார்த்தேன் அவன் விழுகிறானா இல்லையா என்பதை கவனிக்காமல் எனது தாகம் எடுத்த வலது கையால் அவன் கழுத்தை குரல் வழியை பற்றினேன் இடக்கை முஷ்டியால் அவன் தாடியில் ஏகே நாற்பத்தி ஏழின் குண்டாக வெடித்தேன் அவன் இம்முறை எச்சரிக்கையாக இருந்தான் என் குத்தை முகம் திருப்பி தோல் திருப்பி தன் கையால் கையிலிருந்த இரும்பு கம்பியால் தடுத்தான் வலது கையால் என் மார்பில் ஒரு குத்து விட்டான் நான் சற்றும் எதிர்பார்க்காதது சட்டென்று என் மார்பு திமுசு கட்டையால் மோதப்பட்ட மாதிரி எம்பியது நான் ஓரடி பின்னால் சாய்ந்தேன் அவன் தொண்டையில் பதிந்திருந்த என் கை நழுவி அவன் சட்டையை பற்றியது ஜெர்கின் வகை சட்டை அது அதை பற்றி நான் பின்னால் சாய்ந்து ஒரு உழுக்கு உழுக்கினேன் அவன் கையில் பற்றியிருந்த இரும்பு கழி நழுவியது அவன் தடுமாறினான் நான் ஏறக்குறைய நின்றிருந்தேன் அவன் ஏறக்குறைய முழங்காலிட்டிருந்தான் என் அடுத்த உதை அவன் விழாவில் பட்டு அவனை புரள வைத்தது என் கை அவன் சட்டையை விட்டு நழுவியது ஊசல் அடிய ஏதோ ஒன்றை பற்றியது தலைவா என் கையில் அந்த இரும்பு ராடு அம்புட்டு இணைக்குது போடவா ஒன்னு பேசாது செய் என்றேன் மூச்சிரைத்தது இரட்டில் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கூட தெரியவில்லை அடுத்த வினடி என் தோளில் ஒரு அடி விழுந்தது ம் என்று முழகினேன் பட்டா எப்படி கீது என்றான் முருகேசன் இருட்டில் அவனை என்று நினைத்து என் மேல் கழியை இறக்கிவிட்டிருக்கிறான் பாவி பாவி உப்பு துரோகம் செய்யும் பாவி டே ஏன் எலும்பு முறித்துடுவாய் போல இருக்கிறதே மன்னிச்சுக்கோ வாத்தியாரு மன்னிச்சுக்கோ உண்மையிலேயே கடைசிட்ட நீ தின்ற கரியால் உனக்கு கிடைத்திருக்கும் அத்தனை கொழுப்பையும் ஒரே அடியில் தொலைத்து விட்டாயிடா பாவி முருகேசன் அடுத்த அடியை இறக்கி இருந்தான் இந்த முறை என் மேல் அல்ல இரண்டமிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்த அவன் மீது அந்த அடியும் அவன் மீது விழவில்லை அதற்குள் அவன் விடுவித்துக் கொண்டு விட்டான் என் கையில் செயின் போல் ஏதோ ஒன்று சிக்கியது அவன் நலமகாராஜனின் தேரில் கட்டப்பட்ட குதிரையை போல் பறந்து விட்டான் முருகேசன் செத்த பாம்பை அடிப்பது போல் வெறும் தரையில் தடக் தடக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தான் முருகேசா நிறுத்து நிறுத்தினான் கீழே கிடக்கும் டார்ச் லைட்டை எடு எடுத்தான் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் எங்களின் போர் நடந்த குரு சித்திரத்தை ஆராய்ந்தேன் தரையில் ஒன்றுமில்லை என் கையில் என்ன சிக்கிருக்கிறது என்பதை உள்ளங்கை விரித்து பார்த்தேன் ஒரு மெல்லிய வெள்ளை சங்கிலி அதில் கோர்க்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிலுவை அந்த சங்கிலி ஒயிட் மெண்டலில் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று தோன்றியது பேக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டேன் தப்பி உடனே பற்றி யோசிக்க தொடங்கினேன் அவன் கண்களை மட்டும்தான் பார்க்க முடிந்தது எங்கேயாவது அவளை பார்த்திருக்கிறேனா நெற்றியில் சுருக்கங்கள் விழை யோசித்து பார்த்தும் இல்லை என்ற பதில்தான் எனக்கு கிடைத்தது அவன் யார் எதற்கு இந்த நேரத்தில் இங்கே வர வேண்டும் கொலைக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமில்லை என்றால் இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கே வந்து எதையோ தேடியிருக்கிறான் நான் காலையில் தான் பிரியா என்டர்பிரைசஸ் போயிருக்கிறேன் இந்த கொலை பற்றி ஆராய்கிறேன் என்பது அங்கே இ
இன்று மட்டும் இங்கே இருட்டிய பிறகு வந்திருக்கிறான் என்றால் இந்த இடத்தில் ஏதோ ஒன்றை மறைத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்ன அது முருகேசன் சொன்னது போல் கொலைசியை உபயோகப்படுத்திய ஆயுதமா இல்லை வேறு ஏதா நான் டார்ச் விளக்கொலியை என்னை சுற்றி செலுத்தினேன் விளக்கு வட்டம் போன திசையெல்லாம் என் கண்கள் படந்து படந்து சென்றன என்னை போலவே முருகேசனும் என் கண்கள் போன திசையை பின்பற்றி பார்த்தான் முதல் இரண்டு முறையும் ஒன்றும் சரியாக தெரியவில்லை மூன்றாவது முறை பார்த்தபோது ஒரு மரத்தின் கீழே சருகுகள் வித்தியாசமாக விலகியிருந்தது போல் தெரிய நான் அந்த இடத்தை ஒரே எட்டில் அடைந்தேன் விலகியிருந்த சருகுகளை ஒட்டுமொத்தமாக விளக்கினேன் அந்த இடத்தில் பூமி மிக சமீபத்தில் தோண்டப்பட்டு மூடப்பட்டிருந்தது குனிந்து அமர்ந்தேன் இரண்டு கைகளாலும் மண்ணை வாரி வாரி எடுத்து போட்டேன் முருகேசன் சற்று தள்ளி நின்று டார்ச்லைட்டின் விளக்கொலியை நான் தோண்டிய இடத்தில் பீச்சினான் கிட்டத்தட்ட இரண்டடி ஆழத்திற்கு தோண்டிய பிறகு அந்த கவர் கையில் தட்டுப்பட்டது அது ஒரு பாலிதீன் கவர் எடுத்தேன் கனமாக இருந்தது பிரித்தேன் அதன் உள்ளே உறைந்து போன இரத்த கரையுடன் ஒரு மங்கேஸ் பேனர் இருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது நான் முருகேசனின் கயிற்று கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்தேன் காலையில் இருந்து முகத்திலேயே ஒட்டி கொண்டிருந்த தாடியை பீய்த்து கை கேட்டது தூரத்தில் வைத்திருந்தேன் அந்த தாடியை பார்த்தாலே ஆத்திரமாக வந்தது பீத்து பீசாக்கி எரிந்து விடலாம் போல் இருந்தது ஒரு சீப்பை எடுத்து அரிச்சல் தீரு மட்டும் என் இரண்டு கண்ணங்களையும் மாற்றி மாற்றி சீவினேன் தலையில் இருந்த டர்பனை அகற்றிவிட்டு தலைமுடியையும் அழுத்தி எழுத்தி வாரினேன் ஒரு நாள் அனுபவித்திருக்கே எனக்கு இந்த அறிப்பு அறுக்கிறது என்றால் இதனுடனேயே வாழ்பவர்கள் என்ன பாடுபடுவார்கள் என்று எண்ணி பார்த்தேன் ஒரு பரிதவமான சுத்தான் என் வாயில் இருந்து வெளிப்பட்டது இன்னப்பா வேலையில்லாத கட்சிக்காரன் மாதிரி கணத்தை சீவிக்கணுக்கிற என்றான் முருகேசன் பயத்திலிருந்து தெளிந்து விட்டிருந்தான் பரவாயில்லை முருகேசன் இந்த மாதிரி சிக்கலில் மாட்டுவது இரண்டாவது தடவையோ என்னவோ டிரெக்ட் ஏஜென்சி என்றால் கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்து கேரம் போர்டு ஆடி பென்சிலால் நோட்டை உழுது காசு சம்பாதிக்கும் வேலை இல்லை என்று அவனுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிந்துவிடும் இந்த ராத்திரில என்ன என்ன பண்ண சொல்ற யோசியம்பா கல்ல என்ன பண்ண போற திரியும் அந்த மந்தைவெளி சுடுகாட்டுக்கு நம்மள தள்ளிக்கிட்டு போ போறேன்னா நான் இப்பவே அம்பேலு உற்று இந்த கதை முழுக்க அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் போல் எனக்கு முருகேசன் செயல்படுகிறான் என்று தோன்றியது அதானு கல்ல என்ன செய்ய போறோம் ரேணுகா கொலையான காரில் ஒரு விஸ்டிங் கார்டு கிடைத்தது தி ஃபைனல் டூர் என்று அதில் போட்டிருந்தது அதில் இருந்த அட்ரஸில் போய் விசாரித்ததில் மேலும் எட்டு முகவரிகள் அதில் மந்தவெளி தொழுக்கானம் ஒருவன் தான் விஸ்டிங் கார்டை யாரோ ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுத்தவன் அந்த கஸ்டமர் யார் தெரியவில்லை அப்புறம் என்ன நடந்தது ரேணுகா கொலையான இடத்தில் அவன் பாக்சிங் முடிவில் என் கையில் அவன் கழுத்து சங்கிலி சிலுவையுடன் ரேணுகாவை அடிக்க உதவிய ஆயுதமான மங்கேஷ் பேனரும் இப்போது என் கையில் அட இப்படி இருந்தால் என்ன ஏன் முருகேசா என்னப்பா மண்ட ரொம்ப அரிக்குதா நான் சொறிஞ்சு விடட்டா ச பின்னென்ன நம்முடன் சண்டை போட்டனே ஒருவன் அவனுக்கு என்ன அவன் கழுத்தில் சங்கிலியில் இந்த சிலுவை இருந்தது சரி அந்த ஃபைனல் டூர் கடையோ சவப்படி தயாரிக்கும் கடை சரி மந்தவெளி சுடுகாட்டு துளுக்கானத்திடம் இருந்துதான் நமக்கு சரியான பதில் வரவில்லை அவன்தான் அந்த விஸ்டிங் கடை யாருக்கோ கொடுத்திருக்கிறான் பிரித மாதிரி பேசுக்கண்ணு நம்முடன் சண்டை போட்டானே அவனுடன்தான் துளுக்கான விஸ்டிங் கார்டு கொடுத்ததாக ஏன் இருக்கக்கூடாது இருந்துட்டு போவது அதுக்கு என்ன எனக்கு ஒரு ஐடியா தோன்றுகிறது ஐடியா என்றால் ரேணுகாவின் கொலைக்கான மோட்டிவ் அட விவரமா சொல்லுப்பா ரேணுகா கண்டிப்புக்காரி பிஸ்னஸில் ரொம்பவும் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பவள் அதனால் அவளுக்கு ஆகாதவர்கள் நிறைய பேர் அந்த நிறைய பேர்களில் ஒருத்தன் அல்லது ஒருத்தி ரேணுகாவால் பழிவாங்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ரேணுகா பொம்பள யாரையாவது கொண்டுடுச்சுன்னு சொல்றியா இருக்கலாம் இல்லையா ஒரு ஹஞ்சு தான் அதனால செத்து போன நபருக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்டவன் யாராவது ரேணுகாவை பழுத்திருக்கலாம் நான் ஒரு ரூட் வைத்திருக்கிறேன் பொதுவாக சவப்பட்டில் இறந்தவர்களை வைத்து அடக்கம் செய்வது கிறிஸ்தவர்கள் தான் அதனால் அந்த மந்தவெளி இடுகாட்டில் இந்த ஒரு மாதத்தில் எத்தனை பேர்களை அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்துவிட்டால் அப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கும் ரேணுகாவிற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்று ஆராயலாம் ஏதாவது ஒரு நுனி நிச்சயம் கிடைக்கும் இப்போது நீ தூங்கப்போ குட் நைட் மறுநாள் காலை மறுபடி அதே சிங்க் வேசத்தில் இருந்தேன் மந்தவெளி இடுகாடு துளுக்கானம் நானூறு மில்லி இவன் போயப்பே டெய்லி தண்ணி அடிக்கிறதானா பாஸ் என்றான் முருகேசன் தன் வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறையாக என்னை பாஸ் என்று அழைத்திருக்கிறான் துளுக்கானம் எனக்கு ஒரே ஒரு வாயா சிங்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்றியா மாலு வெட்டுக்கண்ணு குத்துறத குத்துறத ஆளு ஒரு டே சாஞ்சிருவான் என்று முருகேசன் என் காதரிகை கிசு கிசுத்தான் நீ கேட்குற மாதிரி தர ஆனால் எனக்கு ஒரு நல்ல தகவல் சொல்லு சொன்ன பிறகு தான் நான் மால் தருவேன் என்ன கடந்த ஒரு மாதத்தில் இங்கே எத்தனை பிறங்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு மாலை வெட்டு வேறு வழி இல்லை வெட்டினேன் என் அண்ணன் கேட்டால் என்ன அர்த்தம் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போ அங்கே நம்ம பையன் தான் கீரா ஆறுமுகம் அவன் அண்ணன் கேளு சும்மா புட்டு புட்டு வைப்பான் 
மந்தைவெளி பிறப்பு இறப்பு பதிவு அலுவலகம் ஆறுமுகத்தை தேடினேன் பின்னால் இருப்பதாக சொன்னார்கள் பிறப்பு இறப்பு பதிவு அலுவலகம் ஒரு பழைய கட்டிடத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது கட்டிடத்தை சுற்றியிருந்த பத்தடி பாதையில் பாறைகள் பாதிக்கப்பட்டு அதன் இடைவெளி பிரதேசங்களில் பொருட்கள் முளைத்திருந்தது காம்பவுண்டு சுவரரும் ஓங்கி உயர்ந்த தென்னை மரங்கள் காற்றின் காணத்தை ரசித்து தலையை அசைத்துக் கொண்டிருந்தன நான் பின்னால் போனேன் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் கட்டிடத்திற்கு பின்னால் ஒரு கூரை போடப்பட்டு அதன் கீழ் நிழலில் ஒரு மோட்டார் ஓடி தண்ணீரை மேலேற்றிக் கொண்டிருந்தது நான்கு பேர்களில் ஒருவன் தன்னிடம் இருந்த சீட்டுகளை கவிழ்த்து தர்திரம் தர்திரம் என்று முனுமுடுத்துவிட்டு ஒரு பீடியை பற்ற வைத்துக் கொள்ள நான் அவனை நெருங்கினேன் மிஸ்டர் ஆர்முகம் நான் தா என்று எழுந்து கொண்டான் என்னவேணும் என்றான் தீக்குச்சியால் பீடியை பற்ற வைத்து அதை ஆட்காட்டி விரலாலும் கட்டை விரலாலும் பற்றி திருப்பிக் கொண்டேன் துலுக்கன் அனுப்பி வைத்தாரு நீங்கள் இங்கே என்ன செய்கிறீர்கள் அவன் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸில் வேலை செய்பவன் என்று என்னால் நம்பவே முடியவில்லை நான் தான் இங்கே எல்லாமே நம்ம மந்தவெளி சுடுகாட்டு துலுக்கனம் தானே என்ன விஷயம் சொல்லுங்க யார் மண்டையை போட்டாங்க பணத்தை எப்போ கொண்டு வரீங்க என்றான் பீடியை ஒரு முறை ஆழமாய் உறிஞ்சினான் அந்த விஷயமா வரல எனக்கு சில விவரங்கள் வேண்டும் கடந்த ஒரு மாதத்துல மந்தவெளி சுடுகாட்டுல இறந்து போய் அடக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் யாரு அவங்க பெயரு முகவரி இதெல்லாம் வேணும் ரைட்டு செஞ்சிடலாம் ஐநூறு ரூபா செலவாகும் பரவாயில்லையா என்ன இது பெயர் முகவரி தருவதற்கு இவ்வளவு ரூபாவா வேணா சார் வேலைக்காகாது நீங்க ஒரு விஷயம் செய்யுங்க ஆபீஸுக்கு போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி என்னத்துக்கு செத்து போனவங்க பேரு அட்ரஸ் எல்லாம் கேட்கறீங்கன்னு காரணம் எழுதி கையெழுத்து போட்டு ரெஜிஸ்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பாருங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் போலீஸ் பர்மிஷன் வேற கேட்பாங்க அதையும் வாங்கி வந்து கொடுத்துருங்க நான் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுக்களை வெட்டினேன் இதை நீங்க முன்னாலே செஞ்சிருக்கலாம் டே வடிவேலு கொஞ்சம் இரு சாருக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை முடிச்சு வந்து கலந்துக்கிறேன் மாம ஊட்டதை பிடிக்காம இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போறதில்ல ஆறுமுகம் கொண்டு வந்து கொடுத்த லிஸ்டில் மொத்த முப்பது பேர்கள் இருந்தார்கள் அத்தனை பேர் வயதும் பெயருக்கு பக்கத்திலேயே இருந்தது லிஸ்டில் எட்டாவது பெயர் என் கண்களை அகல விரிய வைத்தது கிறிஸ்டோபர் வயது ஐம்பத்தி ஐந்து அத்தியாயம் பத்து கிறிஸ்டோபர் நாம் தேடிய கிறிஸ்தவ பெயர் இந்த கிறிஸ்டோபருக்கும் பிரியா என்டர்பிரைஸுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நாம் ஆராய வேண்டும் என்றேன் வெளியே வந்தவுடன் உற்சாகமாக ஏன் தலைவா நான் உன்னை கேட்பேன் கோச்சுக்க மாட்டியே ஒன்று என்ன ஒன்பது கேளு ரைட்டு ஏசு ஆளுகளுக்குன்னு தான் தனி சுடுகாடு இருக்குல்ல இந்த ஆளை ஏன் இங்கே அடக்கம் பண்ணிக்கிறாங்க இதோ பாரு இந்த ஜாதி விவகாரங்கள் எல்லாம் அதிகம் ஆராயாத கிறிஸ்டோபர் மதம் மாறிவராக இருக்கலாம் இந்த சுடுகாட்டில் புதைப்பது அவர்கள் பழக்கமாக இருக்கலாம் அவ்வளவு அதே சுடுகாட்டில் கொஞ்சம் தள்ளி பின்னால சிலுவைகள் நடைபெற்ற சமாதிகளாக தெரியவில்லை இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அதே ஏரியாவில் சுடுகாடு எடுகாடு என்று சகலத்தையும் ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கலாம் இது ஒரு கேள்வியா நமக்கு தேவையானது என்ன யாராவது கிறிஸ்தவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்களா என்பது அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்தது என்ன ரேணுகா இறந்து போகும் முன் இந்த கிறிஸ்டோபர் இறந்திருக்கிறார் என்பது ஆம் ரேணுகா இறந்து போவதற்கு முதல் நாள் இறந்து போயிருக்கிறார் ரேணுகா இறந்து போனதற்கு மறுநாள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சோ சூட்டோடு சூடாக ஒரு பழிவாங்கல் சம்பவம் நடந்திருக்கிறது எனக்கெனவும் ரேணுகாவின் நகைக்காகவும் அவளிடம் இருந்த மூவாயிரத்திற்காகவும் இந்த கொலை நடந்திருக்கும் என்று தோன்றவே இல்லை அடுத்த கேள்வி என்ன பணத்தை தண்ணியாக செலவழிக்கிறியே இந்த கேஸ்ல மட்டும் உனக்கு என்ன இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் குஜிலி நல்லா கிதா அத்து ஜோடி செத்துக்கு போறியா எனக்கு ஒரு அண்ணி கிடைக்க போகுதா வாய மூடு முதல்ல உண்மையான கொலைக்காரனை கண்டுபிடிக்காவிட்டால் நான் தான் தூக்கில் தொங்க வேண்டும் என்பதை மறந்து விட்டாயா ரைட்டு இப்ப என்ன பிரியா என்டர்பிரைசஸ் இப்போதும் சுகர் மாமா தான் எங்களை வரவேற்றார் வாங்க வாங்கோ சிபி ஆபிசர்ஸ் வாங்க வாங்கோ ஏதாவது துப்பி முடிச்சிங்களா வாட் சாரி சாரி துப்பு கிடைச்சுதானு விசாரிச்சேன் உங்களுக்கு புரியுமோ புரியாதோன்னு அப்படி கேட்டேன் சாருக்கு எல்லாம் விட தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அதான் திருத்தமா பேசுறீங்களே உங்கள் முதலாளி மைங்க அதாவது மிஸ் ஷைலா ராணி சுகர் மாமா சுற்றுமுற்றும் பார்த்து என் அருகே வந்தார் என் காதுகளை அவர் உதடுகள் உரசினன் மைசூர் புரோகிதர் தாஸில் உத்தியோகம் பார்த்த கதைதான் ஆகப் போகிறது என்று நினைத்து ஒரு செகண்ட் நான் பயந்தே போனேன் உங்க கேஸுக்கு உதவுமோ உதவாதோ ஒரு விஷயம் சொல்றேன் மனசுல வச்சுக்கோங்கோ சரி ஷைலா ராணிக்கு சின்ன வயசு ஆமா அதான் பொண்ணு லவ் பண்றாலும் நினைக்கிறேன் நான் ஷைலரணியை காதலிக்கலாமா அவளை இந்த கதையின் மூலமாவது ஜோடியாக சேர்த்துக் கொள்ளலாமா என்று எண்ணி இருந்ததை எல்லாம் உடனே மெகா சைஸ் அவர் போட்டு அழித்தேன் என் மனதில் எழுப்பியிருந்த கனவு மாளிகைகள் தடதட வென்று கல்கத்தா பிளாட் சிஸ்டம் போல் நொறுங்கி விழுந்தன என் இதயத்தின் மூளையில் சின்னதாக ஒரு விரிசல் விழுந்தது யாரை என்று கேட்டேன் எச்சலை கூட்டி விழுங்கிக் கொண்டே ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சுவாமி டெய்லி
தரு சுகர் மாமாவை ஏதாவது மேடையேற்றி மிமிக்ரி பண்ண சொன்னால் அட்டகாசமாக செய்வார் போல் தோன்றினார் இதையெல்லாம் எதற்கு என்னத்தில் சொல்கிறாய் இப்ப ராணி அவளை பக்கத்தான் போயிருக்கு எப்ப வரும்னு சொல்ல முடியாது நீங்க ஏதாவது முக்கியமா விசாரிக்க நினைப்பீங்க ராணி இங்க இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க நேரம் உங்க வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க பெரிய முதலாளி அம்மாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது அதனால அது எங்க போயிருக்குன்னு எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க இல்ல புரசோக பிரான்ச்சுக்கு போன் பண்ணுவாங்க அவ்வளவு சிக்கலையும் தடுத்துடலாம்னு தான் ஓகே ஓகே கிறிஸ்டோபர் இந்த பெயரை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாவா நல்லாவே தெரியும் சிங்கு யார் அது இந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் பேர் தான் பெத்த பேரு சம்பளம் என்னவோ சொற்பம் தான் பாவம் என்ன பாவம் அந்த ஆள் ஆர்மியில இருந்து ரிட்டையர் ஆனவரு ரிட்டையர் ஆகி வந்தப்புறம் பொண்டாட்டி சீக்காய் இருக்காளுன்னு அவளுக்கு வைத்தியம் பண்ணியே ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அத்தனையும் தொலைச்சாரு இங்க வந்து சேர்ந்தாரு பொண்டாட்டியும் போயிடுச்சு என்ன கஷ்டமோ தெரியல நம்ம ஆபீஸ் பணத்துல கையை வச்சுட்டாரு ரெண்டாயிரம் ரொம்ப அதிகம் இல்ல ரெண்டாயிரம் தான் அது எப்படியோ ரேணுகா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவரை எல்லார் முன்னாலேயும் வச்சு வாங்கு வாங்குன்னு வாங்கினாங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா திட்டுறது தான் அவரை வேலையை விட்டு போக சொல்லிட்டாங்க மனுஷ மானஸ்த அன்னைக்கு நைட்டே தூக்க போட்டு தொங்கிட்டான் என்றேன் உண்மையான வருத்தத்துடன் அவருக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் யாராவது ஒரு பையனை சொன்னாங்க பார்த்தது இல்ல கிறிஸ்டோபர் செத்து போனதே எங்களுக்கு நேதுதான் தெரியும் அதுவும் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர் மூலமா இனிமேதான் அவன் பையனை போய் விசாரிக்கணும் நம்ம ரேணுகா அம்மா செத்து போனாங்களே அதுக்கு முதல் நாள் தான் அவர் தூக்கில தூங்கியிருக்காரு அவன் பாவந்தான் ரேணுகா அம்மாவை ஏதோ வழிபறி திருடன் மூலமா பழி வாங்கியிருக்கு போல கிறிஸ்டோபரின் வீட்டு முகவரி தெரியுமா தரேனே எங்களுக்கு எல்லாம் முன்னால நீங்க போய் விசாரிக்க போறீங்களா ஆம் சுகர் மாமா ஒரு லெட்ஜர் தேடி பிடித்து கண்ணாடி மாட்டி எச்சில் தடவி பக்கம் புரட்டி எழுதி தந்த விலாசம் கிறிஸ்டோபர் ஒன்னாட்டு வாய்க்கால் கரை ஐந்தாவது குறுக்கு தெரு அடையாறு சென்னை இருபது அத்தியாயம் பதினொன்று வாய்க்கால் கரை ஐந்தாவது குறுக்கு தெரு அடையாறின் பிரதான சாலையில் படையின் சாலையில் இருந்து பக்கிங்காம் கால்வாயை ஒட்டி இருந்த ஒரு சாலையின் ஐந்தாவது குறுக்கு வெட்டு அடையாறு பாஷ் ஏரியா என்பவர்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தால் தாங்கள் சொல்வதை வாபஸ் வாங்கிக் கொள்வார்கள் ஐந்தாவது குறுக்கு சாலை குண்டு குழி அதில் மேய்ந்த பன்றிகள் ஒன்றையொன்று துரத்திய கோழிகள் ஆட்டோ அந்த தெருவில் நுழைந்து சர்க்கஸில் பபுனோட்டும் கார் போல சென்றது இன்னும் ரோதன பயிது உனக்கு மெட்ராஸ்ல வேற அட்ரஸே கிடைக்கலையா சொன்னது ஆட்டோக்காரனா இல்லை முருகேசனா என்று தெரியவில்லை அந்த அளவு பாஷை ஒன்று இருந்தது ஆட்டோவை தட்சணமே நிறுத்தி இறங்கி கொண்டேன் முருகேசனமுடன் இறங்கி கொண்டான் மணி பார்த்தேன் ஏறக்குறைய மாலை ஆறு காலை எழுந்தது முதல் மந்தைவிழி சுடுகாடு ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் பிரியா என்டர்பிரைசஸ் என்று சுற்றியதில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை எனக்கு பசி தாகம் தெரியவில்லை செஸ் விளையாட்டில் செக் அண்ட் மேட் கொடுத்துவிட்டு எதிரியின் முகத்தை பார்க்கும் சந்தோஷம் என்னுள் பூ பூவாய் வெடித்துக் கொண்டிருந்தது நான்கே நாட்கள் அதற்குள் ஒரு கொலை நடந்து நான் ஒரு ராத்திரி லாக்கப்பில் இருந்து தப்பித்து சிங்காய் மாறி கொலைகாரனை தேடி புறப்பட்டு எங்கெங்கேயோ தடுக்கி விழுந்து தடுமாறி தடுமாறி பாதையின் முடிவுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டேன் கிறிஸ்டோபரின் மகன்தான் என்பது எனக்கு இப்போது தெளிவாக தெரிந்து போய்விட்டது என்ன ஆதாரம் வைத்து அவனை நான் போலீசில் சேர்ப்பிக்கப் போகிறேன் பார்க்கலாம் நூற்றி இரண்டு தெருவிலேயே கடைசி வீடு அதற்கு மேல் தெரு இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் சுவர் தான் சுவருக்கு அந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு பிளாட் சிஸ்டம் ஆபீஸ் போன பொறுப்பான குடும்ப தலைவன்கள் எல்லோரும் தங்கள் பிளாட்டுகளை அடைந்து சட்டைகளை கழற்றி ஹேங்கர்களில் தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் நூத்தி இரண்டின் பக்கம் பார்வையை திருப்பினேன் ஒரு சிதிலமான காம்பவுண்டு சுவருக்கு பின்னால் ஒரு சிதிலம் அடைந்த வீடு ஏதாவது பேய்படம் எடுத்தால் அந்த வீட்டை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது அது கேட் ஒரு கொக்கியுடன் இருந்தது பூட்டப்படவில்லை கொக்கி தர்மத்திற்கு இருந்தது நீக்கினேன் நுழைத்தேன் தெரிந்த ஒரே ஒரு ஜன்னலின் வழியே எந்த முகமும் எட்டி பார்க்கவில்லை அமைதி என்றால் அப்படி ஒரு அமைதி அந்த வீட்டின் வாசலை நெருங்கினேன் வாசற்படி தன் மேல் அணிவிக்கப்பட்ட சிமெண்ட் ஆடையை துறந்து செங்கல் எலும்பை காண்பித்தது சார் ஐயா யார் பவுட்ல மூன்று விதமான அழைப்புகளுக்கும் எந்த விதமான பதிலும் இல்லை கீழ்ப்ளோர் மட்டும் ஒரு அவசர அடியாக கட்டப்பட்ட அந்த வீட்டின் மொட்டை மாடியில் அங்கங்கே இரும்பு கம்பிகள் நீண்டு கொண்டிருந்தது வாசல் கதவை தட்டலமா என்று யோசித்தேன் தலையை உயர்த்திய போதுதான் கதவில் இருந்த போர்டை பார்த்தேன் ஏசுவடியான் மெக்கானிக் கவிஞர் என்று இரண்டு அடைமொழிகளையும் வைத்துக் கொண்டு அந்த போர் ஒரு வார்னிஷ் அகன்ற மரத்தில் கோணலான எழுத்துக்களுடன் காட்சியளித்தது கதவில் கை வைத்தேன் திறந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்தேன் ஏசுவடியான் மிஸ்டர் ஏசுவடியான் பதில் இல்லை உள்ளே நுழைந்ததும் ஒரு சின்ன சீட்டோடு போல இருந்தது அங்கங்கே ஒட்டனை சுவரில் கூடு கட்டியிருந்த சிலந்திகள் என்றே பார்த்ததும் தங்களது எட்டு கால்களில் ஒவ்வொரு கால்களாக மடக்கி நீட்டிவிட்டன
என்றேன் கிசுகிசுப்பான குரலில் முருகேசன் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களுக்கு தயாராக இருப்பவன் டிராயர் பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு கொடைக்கம்பியை எடுத்து சாவி துவாரத்தில் நுழைத்து குனைந்து ஓட்டையில் ஏதோ ரகசியம் பேசுபவனைப் போல் போஸ் கொடுத்தான் கிளிக் கதவை தள்ளினேன் திறந்து கொண்டது உள்ளே பெரிய ஹால் அந்த ஹால்தான் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்களின் வாசஸ்தலம் போல என்று பார்த்தவுடன் தெரிந்தது ஹாலின் சுவர் ஒன்றில் இரண்டு போட்டோக்கள் ஒரு போட்டோவில் வயதான மனிதரின் மார்பு சைஸ் போட்டோ கிறிஸ்டோபராக இருக்க வேண்டும் அதன் ஃப்ரேம் மட்டமான தங்க வர்ணத்தில் இருந்தது போட்டோவுக்கு சந்தன மாலை கீழே ஒரு ஸ்டாண்டில் எரிந்து கொண்டிருந்த நீளமான மெழுகுவத்தி அந்த அறையில் வினோதமான ஒரு ரீங்காரம் உலவுவது போல் ஒரு பிரமை அறை பாதி இருட்டு போட்டோவுக்கு கீழே சுவரில் கரைத்துண்டால் எழுதப்பட்ட கவிதை அப்பாவுக்கு வீசின காற்றில் விடுபட்ட இலையென நிகழ்ந்தது அந்த நிகழ்வு விரிசலுற்ற கண்ணாடி பாகங்களாய் மனம் நீ அருவமாகி எத்தனை இடங்களில் உன்னை பதித்து கொண்டாய் அமர முனகும் நீல சோஃபாவில் சாய்ந்து படிக்கும் வெண்ணிற தலையணையில் எத்தனை இடங்களில் உன்னை பதித்து கொண்டாய் கண்ணீர் சோகங்கள் அழிவதில்லை எனினும் ஆறுதலின் வருடல் உண்டு மெலிதாக அப்பா அன்புமிக்க அப்பா இன்று வளர்ந்து அசையும் உன் மேல் பொற்கள் அதன் நூடை பூத்திருக்கும் அந்த ரோஜா உன் மனதின் குறியீடாக கவிதை என் நெஞ்சில் பாரமாக இறங்கியது பக்கத்தில் இருந்த போட்டோவை பார்த்தேன் கிறிஸ்டோபரின் மகன் இயேசுவடியான் அந்த கண்கள் நேற்று மோதலில் சந்தித்த அதே கண்கள் எங்கே போய்விட்டான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் திரும்பி வரும் வரை காத்திருக்க போகிறேனா திரும்பினேன் ஹாலின் இன்னொரு சுவர் முழுக்க மறுபடி கறிக்கோட்டு கவிதைகள் என் வீட்டு முற்றத்தில் உன் நினைவின் மனம் இதழ் பிரியும் மல்லிகைகள் மகனே பள்ளிக்கு போய்வா வீட்டில் சமைக்கவில்லை தோட்டத்து பூக்கள் உன் கூந்தலில் நந்தவனமிடம் மாறியதோ வேலையில்லா பட்டதாரி வீட்டுக்கு ஒரு மரம் எதற்கு நாங்கள்தான் இருக்கிறோமே சிப்பிக்குள்தான் முத்து குப்பையில்தான் மாணிக்கம் நிலக்கரிதான் வைரம் என்னையும் தான் சோதித்து பாரேன் ஷைலா ராணி படித்து கொண்டே வந்தவன் அந்த கவிதையை படித்ததும் திருக்கிட்டேன் அதன் கீழே மேலும் வரிகள் ராணி என் ராணி உன் உயிர் விடுதலைக்கும் நானே காரணமாவேன் சுவரில் ஒரு பெண்ணின் படம் வரையப்பட்டு அதன் கீழே த பிளடி ரிச் பிச் ஷைலா ராணி என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது அவள் மார்பில் ஒரு கத்தி செருகப்பட்டிருந்தது டுடே இஸ் த டே அதே மேகங்கள் அதே நிலவு அதே ஆகாயம் இதோ விடுதலை வருகிறேன் அர்த்தம் இல்லாதது போலும் இருந்தது அர்த்தம் இருக்கிறார் போலவும் இருந்தது டுடே இஸ் த டே என்றால் இன்றுதான் நாள் இன்றுதான் என்றால் என்றைக்கு இன்றைக்கா அதே மேகங்கள் அதே நிலவு அதே ஆகாயம் இதோ விடுதலை மை காட் ஷைலா ராணியையும் இவன் கொல்ல போகிறான் அப்பா மேல் வைத்திருக்கும் அன்பில் இவனுக்கு மென்டல் டிப்ரெஷன் வந்துவிட்டதா என்ன இன்றைக்கு தான் ஷைலா ராணி பிரியா என்டர்பிரைசஸில் இல்லை காதலனை தேடி போயிருப்பதாக சுகர் மாமா சொல்லியிருக்கிறார் எங்கே எங்கே வைத்து அவளை கொல்ல போகிறான் அதே மேகங்கள் அதே நிலவு அதே ஆகாயம் இதோ விடுதலை ரேணுகாவை கொன்ற அதே இடத்திலா மணி பார்த்தேன் ஆறு முப்பது நான் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் அவள் உயிருக்கு ஆபத்து முருகேசா கமான் என்று கத்தினேன் வெளியில் பாய்ந்தேன் அத்தியாயம் பனிரெண்டு பிரதான சாலை நோக்கி விரைந்த போது ஒரு யமகா அந்த தெருவில் நுழைந்தது யமகாவை ஓட்டி வந்தவன் நோஞ்சான் என் அருகில் நின்றான் சார் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எங்கே இருக்கிறது என்று கையில் ஒரு பேப்பருடன் என் பக்கமாய் சாய்ந்தான் முருகேசா ஓகே தலைவா சாரி பிரதர் என்றேன் அவன் கழுத்தில் ஒரு வெட்டு வெட்டினேன் அவன் யமகாவிலிருந்து சரிய முருகேசன் வண்டியை பிடித்தான் நான் அவனை ஒரு வீட்டின் காம்பவுண்டு சுவரோரம் உட்கார வைத்தேன் சுவாசம் பார்த்தேன் சீர் மயக்கம் தெளிய இரண்டு மணி நேரமாவது ஆகும் யமகாவில் பாய்ந்தேன் அத்தியாயம் பதிமூன்று அதே மேகங்கள் அதே நிலவு அதே ஆகாயம் ரேணுகா மாருதி காரில் கொலையான இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் யமகாவை நிறுத்தினேன் கீழே குதித்தேன் ஓடினேன் தென்னந்தோப்பின் கிணற்று விளிம்பிற்கு பக்கத்தில் மாருதியை பார்த்தேன் அதே மாருதி சற்று தள்ளி அவன் அவள் இருவரும் கீழே இருந்தார்கள் குழந்தைகள் ஏறி விளையாடும் ஏதோ வளைவு வளைவான கம்பிகள் அந்த இடத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு கம்பியின் வளைவான பகுதியில் படுத்து ஷைலா ராணி காதலுடன் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்கு அவன் தன் இடுப்பிற்கு பின்னால் வைத்திருந்த கையில் ஒரு மங்கீஸ் பனரை பற்றி இருந்தான் அவன் கைகள் இருக பற்றி இருக பற்றி மங்கீஸ் பனரை லீ செய்ததில் அவன் மனநிலை தெரிந்தது நான் சத்தமின்றி பின்புறமை அவனை நெருங்கினேன் முருகேசன் எனக்கு பக்க வாத்தியமே நெருங்கினான் ஏதோ ஒன்று அவனை எச்சரித்திருக்க வேண்டும் உள்ளுணர்வு சருகின் ஒளி ஷூவின் மிருதுவான டக் ஏதோ ஒன்று அவன் திடீரென்று ஊழையிடும் நாய்போல் கத்தி கொண்டே திரும்பினான் என்னை பார்த்தான் உருமினான் கையிலிருந்த ஸ்பேனரால் சடையரென்று திரும்பி அவள் மீது ஒரே போடு நோ ஷைலா ராணி கத்தினால் கடைசி வினாடியில் முருகேசன் பாய்ந்து ஷைலா ராணியை எழுக்க மங்கே ஸ்பனர் இரும்பு கம்பிகளின் மீது பட்டு தீப்போரியை எழுப்ப நான் விட்ட உதை அவன் நடுமுதுகில் பாய்ந்து அந்த கம்பிச்சரிவில் அவன் குட்டிக்கரணம் அடைத்தான் மங்கே ஸ்பனர் பறந்தது நான் அவன் சுதாரிக்க சந்தர்ப்பமே தரவில்லை என் முழங்கால்களை மாற்றி மாற்றி புரண்டு அவன் மார்பிலும் முதுகிலும் இறக்கினேன்
தொய்ந்தான் இருமினான் வாயில் நுரை தள்ளினான் கைகளை உயர்த்தி பரிதாபமாய் கும்பிட்டான் செல்வா பிளீஸ் லியூமி எனக்கு வலிக்குது அத்தியாயம் பதினான்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் நான் முருகேசன் ஷைலா இயேசுபடியார் என்னும் பீட்டர் அவன் வாக்குமூலம் மிகவும் சாதனமாக இருந்தது எஸ் நான் தான் ரேணுகாவை கொன்ன நான் உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரமே என் அப்பா என் அம்மாவின் முகத்தை கூட நான் பார்த்ததில்லை அப்பா எனக்காக உழைத்தார் சோறூட்டினார் படிக்க வைத்தார் கவிஞன் ஆக்கினார் காதலன் ஆக்கினார் அப்பா பிரியா என்டர்பிரைஸில் போய் சேர்ந்தவுடன் நான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஷைலாவை பார்த்தேன் காதலித்தேன் அவளும் என்னை காதலித்தாள் நான் வேலையில்லாதவன் என்று தெரிந்தும் என் மேல் பிரியமாக இருந்தாள் அப்பா மூலம் நான் கற்ற குழாயிருப்பேர் வேலையை நான் அவ்வப்போது செய்து வந்தேன் எனக்கு வேலை கிடைத்தது என்னுடைய டிகிரிக்காக வேலை கொடுத்த கம்பெனி இரண்டாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட்டாக கேட்டது அப்பா வேறு வழியில்லாமல் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் வேலை செய்த இடத்தில் திருட தெரியாமல் திருடி மாட்டிக்கிட்டார் அந்த பணக்கார நாய் ரேணுகா என் அப்பாவை அவமானப்படுத்தி விட்டாள் அப்பா அன்றைக்கு இரவு தூக்கில் தொங்கிவிட்டார் சுடுகாடு போனேன் மந்தவெளி சுடுகாடு அங்கே இருந்த ஒருவன் சவப்பெட்டி தயாரிக்கும் கம்பெனி அட்ரஸை கொடுத்தான் அப்பாவின் பிணம் ஆஸ்பத்திரி மாற்று வரியில் நான் பெரம்பூர் சவப்பெட்டி செய்யும் கடையில் எனக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பழக்கமில்லை சவப்பெட்டிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் என்றார்கள் எங்கே இருக்கிறது பணம் அந்த ரேணுகா அவள்தானே அப்பாவை கொன்றவள் அவளிடமே வசூலிப்பது என்று போனேன் அவளுடைய மாறுதியில் ஒளிந்திருந்தேன் கார் கிளம்பி சற்று தூரம் வந்ததும் கையில் இருந்த மங்கேஷ் பனரால் அவளை மிரட்டினேன் அவள் காரை நிறுத்தி துப்பாக்கி எடுக்க போனாள் அடித்தேன் மயங்கினாள் அப்பாவை கொன்றவள் நீதானே துரோகி நீ இருக்கக்கூடாது உன் வம்சமே இருக்கக்கூடாது கழுத்தை கயிறால் சுற்றி நெறித்து கொன்றபோதுதான் என் படபடுப்பு அடங்கியது மூவாயிரம் பணம் அவளுடைய நகைகள் என்று எல்லாவற்றையும் எடுத்தேன் திருட்டுக்காக நடந்த கொலை என்று மற்றவர்கள் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காக மங்கீஸ் பனரை அங்கேயே பக்கத்தில் ஒரு மரத்தடியில் புதைத்துவிட்டு கிளம்பினேன் ஷைலாவை ஒழிக்க முடிவு செய்தேன் நாளை இவள் என்னையும் அவமானப்படுத்த மாட்டாள் என்று என்ன நிச்சயம் நான் தேடிய போதுதான் இந்த செல்வா கொலைக்கேசை ஆராயும் செய்தி சைலா மூலம் எனக்கு தெரிய வந்தது மங்கீஸ்வரரை கண்டுபிடித்தால் என்ன செய்வது என்று அதை இரவு நேரம் யாருக்கும் தெரியாமல் எடுத்து வந்துவிடலாம் என்று போனபோது செல்வாவிடம் மாட்டினேன் தப்பினேன் முதல் வேலையாக பாக்கி இருந்த பணத்தில் வேறொரு மங்கீஸ்வரரை வாங்கினேன் அப்பாவின் அடக்கத்திற்கு எனக்கு ஆயிரம்தான் செலவானது நகைகளை விற்றேன் அதில் கிடைத்த பணத்தையும் நான் திருடியதில் செலவழித்தது போக மிச்சம் இருந்ததையும் அனாத இல்லத்திற்கு கொடுத்து விட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிடைத்திருந்தால் ஷைலாவை அனுப்பியிருப்பேன் அதற்குள் அப்பா என் அன்புள்ள அப்பா சாரிப்பா உங்கள் பையன் பாவம் புரிந்துவிட்டான் என்னை மன்னிப்பீர்களா அவன் சொல்ல சொல்ல ஷைலா ராணி குழுங்கி குழுங்கி அழத் தொடங்கினாள் அவன் இறுகி போன முக பாவத்துடன் லாக்கப்பில் நுழைந்தான் அத்தியாயம் பதினைந்து நீ போகலாம் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் போவதற்கு முன் ஒரு வார்த்தை அந்த தாடி மிசையெல்லாம் வேண்டாம் எடுத்துவிடு தேங்க்ஸ் என்றேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன ரேணுகா கொலையான இடத்திற்கு சற்று தள்ளி ஒரு எமகாவை நிறுத்தியிருக்க அத ஆள் விட்டு கொண்டு வர சொல்லி கனால் பேங்க் பிப்த் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ல மயங்கி கிடக்கும் ஒரு ஆசாமியிடம் சேர்த்து விடுங்கள் எனது என்று இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கும் முன் நான் வாசலில் இருந்தேன் உடன் முருகேசன் சுதந்திரமாக நடந்தோம் நான் ஒரு சிகரெட்டை சுதந்திரமாக பற்ற வைத்த நேரத்தில் அந்த கார் என்னை இடித்தது இடித்தது என்றால் லேசான உரசல் சிகரெட் நழுவியது நான் திரும்பினேன் டிரைவிங் சீட்டில் அறிவு ஜீவி ஃபுல் லோட் இறங்கினார் டே முருகேசா இந்த ஆள் என்னை சீண்டியதால் தானே இவ்வளவு சீக்கலும் என்று பதறிக்கொண்டே ஆமா தலைவா ஜோட் விட்டுடலாம் இல்ல இதை விட ஏதாவது பாந்திரா வம்புல காலை விட்டுற போற ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஓட ஆரம்பித்தோம் தம்பி தம்பி என்ன மன்னிச்சேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு தம்பி பின்னால் அறிவு ஜீவியின் குரல் தேய்ந்து கொண்டே இருந்தது கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில் சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே குட்டி குட்டி ஸ்டோரியா நிவேதன் தமிழ் ஸ்டோரின்ற சேனலை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க ஆதரவு அந்த சேனலுக்கும் கொடுங்க அது வித்தின் ஒன் மினிட் டூ மினிட் ஸ்டோரி தான் நன்றி